Kita akan belajar sekaligus praktek langsung membuat website seperti ini. Punya 5 halaman yang membuat makin profesional. Pertama, halaman home. Berisi 7 bagian penting. Kedua, halaman produk. Ketiga, halaman blog. Keempat, halaman about. Kelima, halaman kontak. Dan yang paling penting adalah semua aplikasinya gratis. Jadi, kamu bisa langsung praktek, teman-teman. Dan kalau kalian ingin publikasikan websitenya secara online, cukup membeli hosting dan domainnya saja. Jika belum siap, ya nggak perlu beli. Websitenya disimpan saja di memori laptop atau komputer kalian. Tetap aman, teman-teman. Halo para pemula, kenalin saya Aden. Pada tutorial ini, kita akan belajar membuat website dari nol sampai online. Menggunakan WordPress, teman-teman. Pastinya, kita akan belajar secara step by step. Sebelum kita mulai, ada beberapa tools yang harus kita persiapkan Mulai dari yang wajib sampai dengan tidak wajib teman-teman Silahkan kalian klik link di bawah video ini yang bertuliskan mulai di sini Pastikan kalian membuka link tersebut untuk memudahkan proses belajar kita teman-teman Selanjutnya scroll ke bagian peralatan yang dibutuhkan Tools pertama adalah exam pp Kedua adalah wordpress Cukup kedua ini saja kita sudah bisa belajar membuat website sendiri Dan kedua tools ini juga merupakan tools yang wajib kita persiapkan Oke, lalu fungsi kedua ini apa mas? Untuk exam pp, fungsinya sendiri untuk menjalankan file wordpress Karena di dalam file wordpress nanti akan berisi beberapa bahasa pemrograman yang harus dijalankan Oleh karena itu kita membutuhkan exam pp teman-teman Tidak sampai di situ Exam PP kita gunakan untuk membuat database di mana database ini diperlukan untuk menampung data-data dari website kita seperti foto, teks, dan lainnya. Dan WordPress sendiri merupakan sebuah CMS singkatan dari Content Management System aplikasi yang memudahkan kita para pemula untuk bisa membuat website idaman mereka sendiri dengan mudah. Cukup drag dan drop saja sudah jadi teman-teman. Jadi, jadi itu dia dua tools wajib yang harus kita persiapkan. Selanjutnya kita bisa download exam PP teman-teman. Nah di sini kita bisa scroll ke bagian bawah, ke bagian peralatan yang dibutuhkan. Lalu di sini ada dua tombol mas, ada dua pilihan yang mana nih? Saya bingung. Oke, di sini ada 64 bit dan 32 bit ya teman-teman. Jadi kita harus pilih yang mana nih? Nah di sini harus disesuaikan dengan komputer kalian. Karena di setiap komputer itu bitnya pasti berbeda. Kebetulan kalau saya adalah 64 bit. Cara ngeceknya di mana, Mas? Kasih tahu dong. Oke, saya kasih tahu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa ke bagian uh, Windows. Teman-teman di bagian pojok kiri seperti biasa aja ke Windows. Nah, lalu bisa search. Masukkan aja langsung search namanya adalah My PC. Kayak gini atau uh, Disk PC ya, teman-teman. Di sini saya kebetulan Disk PC tinggal diklik aja. Atau kalau nggak muncul juga mas, gimana cara alternatifnya? Kalian bisa masuk ke folder seperti biasa ya, folder apapun sampai tampilan seperti ini, explorer. Nah lalu di sebelah kiri itu pasti ada namanya PC ini atau yang uh, apa ya menjadi ibunya lah ya, induknya teman-teman dari folder-folder uh, di sebelah kiri ini. Nah di, di bagian ini, PC ini di klik kanan, lalu pilih property. Nah di bagian property ini cari yang namanya bit. Nah, kebetulan di sini ada namanya di bagian jenis sistem, yaitu 64 bit. Pokoknya cari aja yang namanya bit, lalu di depannya pasti ada angka 32 atau 64, teman-teman. Oke, kalau sudah nemu, tinggal di close lagi, close lagi, dan dipilih. Nah, di sini 64 bit. Oke, selanjutnya akan diarahkan langsung ke uh, exam PP-nya. Jadi, kalian akan menghemat banyak waktu, teman-teman. Lalu di sini kita pilih bagian atas aja, teman-teman. Lalu klik download 64 bit. Nah, selanjutnya akan otomatis terdownload di sebelah kiri. Kebetulan saya sudah mendownload, jadi ini saya akan batalin. Nah, oke, okay, jika sudah, ini tinggal ditampilkan semua aja. Nah ya, teman-teman bisa dilihat nih, saya sudah download exam PP. Nah, ini langsung aja dijalankan exam PP-nya. Cara gimana tadi ya ke tom, uh, tom, apa namanya ke bagian download, lalu tinggal diklik aja exam PP-nya atau ke bagian tampilan dalam folder nih, jadi bagian uh, unduhan. Seperti biasa teman-teman di bagian unduhan Nah diklik SMPP nya Klik dua kali Sampai ada pop up tuh diklik yes saja Jadi saya akan silang dulu teman-teman 
Nah ini kita bisa minimize. Nah nanti akan ada tampilan seperti ini, tinggal di yes aja, lalu oke. Okay. Nah oke, okay. selanjutnya di sini ada setupnya. Ini kita next next seperti biasa, ikuti saya aja teman-teman. Ini baik ini diklik next lagi. Nah selanjutnya di bagian folder ini, ini ada tips dari saya. Kalau kalian uh, khawatir folder website websitenya akan hilang nanti karena kedepannya kita akan menggunakan uh, membuat website itu mulai dari lokal supaya menghemat uang karena kita nggak mulai dari hosting kita bisa coba-coba dulu di lokal jadi kesimpannya semua di komputer atau laptop kalian jadi harus dijaga betul tuh komputer atau laptopnya misalkan nih kalian nanti install ulang kalau install ulang maka folder atau drive, uh, drive yang ada di C itu akan hilang semua teman-teman kriset -teman jadi kalau kalian menaruh XMPP nya di C maka folder XMPP nya akan hilang juga otomatis website di dalam XMPP ini akan hilang karena nanti kan website nya kita akan tampung di XMPP ini ya teman-teman nah itu dia jadi kalau takut hilang kalian bisa ke, uh, pilih aja destinasi dari XMPP nya itu di folder D kayak gitu ya tapi di sini saya akan C aja nggak apa-apa saya tahu resikonya dan ini juga untuk tutorial aja teman-teman jadi saya akan tetap di C Kayak gitu ya, yang saya jelaskan tadi teman-teman semoga mudah dipahami. Selanjutnya saya akan klik next. Nah di bagian bahasa ini saya klik Inggris saja karena nggak ada bahasa Indonesia. Klik next. Nah selanjutnya ini kita uncheck, lalu kita klik next. Klik next lagi dan ini proses penginstalannya. Di sini saya akan pause dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah terinstall. Di sini kalau kalian checklist lalu klik finish maka XMPP-nya akan langsung berjalan sesuai dengan perintah di sini ya. Kalau kalian uncheck lalu finish maka XMPP-nya nggak otomatis berjalan. Nah, di sini saya akan checklist aja lalu saya klik finish supaya langsung berjalan ya XMPP-nya. Oke, XMPP-nya langsung kepanggil teman-teman di sini. Nah, Oke, okay, tandanya XMPP-nya sudah berhasil kita install, tapi belum ber, belum tahu ya ini bisa atau enggak. Cara ngetesnya XMPP-nya berjalan atau enggak, karena setiap komputer itu bisa berbeda-beda hasilnya, teman-teman. Nah, di sini bagian Apache dan MySQL-nya kita aktifkan, lalu kita klik Start aja di kedua ini. Oke, okay, kalau hijau seperti ini, teman-teman berarti tandanya berhasil dan tidak ada error di bawah. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita bisa mendownload WordPress-nya ya, sebelumnya kita sudah mendownload dan menjalankan SMPP dan berhasil, ini bisa kita stop aja kesian ya, terus teman-teman terpanas, ya penggorengan oke langsung aja, ini kita buka uh, browsernya ya, nah sebelumnya kita sudah mendownload SMPP lalu kita close aja supaya nggak banyak apa tab-tab uh, di sebelah atas teman-teman karena saya agak isi Oke, okay, selanjutnya di sini kita tinggal klik ke bagian wordpress.org, lalu tinggal diklik aja download. Nah, selanjutnya tinggal kita scroll ke bagian bawah. Ya, teman-teman, di sini saya menggunakan WordPress 5.9 ya. Mungkin nanti akan berbeda ketika kalian uh, melihat tutorial ini dan apa namanya uh, menggunakan tutorial ini dengan versi yang berbeda. Oke, okay, di sini langsung aja kita klik download WordPress 5.9. Kita silang, lalu di wordpress nya sudah terdownload teman-teman di sebelah bawah. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, wordpress nya sudah terdownload. Kita bisa lihat di bagian bawah. Nah sekarang ini kita bisa ke klik aja. Ini apa namanya? Pokoknya diklik aja, lalu diklik tampilan da tampilkan dalam folder. Nah, nanti kita akan otomatis dibukakan folder sama Windows-nya ya, teman-teman. Baik banget. Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya saya sudah download juga. Ini double aja, teman-teman. Nah, selanjutnya ini tinggal diklik aja. Diklik kanan, lalu kalian bisa uh, salin. Salin. Nah, selanjutnya kita ke XMPP tadi. Masih dibuka kan? Jangan di close dulu. Nah, selanjutnya tinggal diklik Explorer. Klik. Nanti akan muncul. Lalu pilih HT Dodge. Oke, okay, pastikan ini folder XMPP-nya, lalu HT Dodge diklik dua kali, atau klik sekali aja cukup untuk ngehemat mouse, teman-teman. Oke, okay, lalu diklik kanan di bagian HT Dodge-nya, lalu tempel. Nah, sudah ditempel atau dipaste, kita klik kanan di WordPress 59 ini, lalu kita extract here, atau extract di sini. 
Nah, kalau sudah, nanti ada folder WordPress namanya. Coba kita klik dulu, teman-teman. Nah, pastikan ketika kita klik, dia langsung ada file banyak seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik aja, klik kanan, lalu rename. Ubah nama, namanya adalah pastikan sesuai dengan nama website kalian nanti. Oke, okay? ini jadi dari sekarang kita udah, apa namanya teman-teman ya, ngebayangin namanya. Jadi, di sini saya akan masukkan Rahmandi Group. Nanti namanya rahmandigroup.com kayak gitu. Pastikan jangan ada spasi ya. Oke, pastikan jangan ada spasi supaya memudahkan kalian dalam belajar nanti ke depan teman-teman. Supaya nanti saya berjalan lancar tapi kalian error kan nggak nggak enak kayak gitu ya. Jadi pastikan sesuai betul. Kalau mau ada spasi bisa pakai tanda underscore seperti ini kayak gitu teman-teman. Tapi usahakan sih jangan pakai spasi karena ini kan hanya nama folder aja. Oke? Kalau sudah tinggal enter. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, okay, namanya sudah Rahmandi Group. Ini kita bisa silang. Lalu yang bagian bawah, yang bagian belakang tadi yang unduhan kita silang. Nah, selanjutnya XMPP ini kita jalankan. Caranya tinggal diklik apa aja nya start, MySQL-nya di start. Kalau sudah seperti ini, ini kita minimize bisa. Lalu di bagian WordPress ini kita silang. Lalu kita buka tab baru. Namanya kita masukkan teman-teman ikuti saya yaitu localhost slash kayak gini lalu namanya masukkan nama folder yang tadi kalian rename tadi saya kan rahman di grup ya Nah pastikan sama betul teman-teman lalu tinggal di enter kita lihat bismillah semoga bisa teman-teman Nah kalau bisa tampilannya akan seperti ini ini adalah proses awal kita untuk menginstal wordpressnya Sebelum kita menggunakan WordPress-nya teman-teman, jadi harus diinstal dulu. Oke, nah di sini saya akan pilih bahasa Indonesia teman-teman. Kalau bahasa Korea bisa, saya akan pilih Korea, tapi nggak bisa ya. Jadi saya Indonesia aja. Oke, ini saya bahasa Indonesia, lalu saya klik lanjutkan. Oke, di sini kita uh, diberitahu kita harus persiapkan nama basis data atau nama database, nama pengguna basis data atau nama pengguna atau username database-nya lalu password basis uh, database host database dan prefix table nggak usah nggak usah bingung nanti kita akan belajar bareng-bareng ini kita klik ayo aja nah selanjutnya di sini kita harus buat database terlebih dahulu teman-teman nah caranya kita buka tab baru Masukkan lagi namanya localhost, localhost seperti ini ya, jangan sampai salah. Lalu PHP my admin, my admin seperti ini untuk enter. Nah kalau sudah nanti akan muncul seperti ini, pastikan penamaannya benar teman-teman ya. Nah selanjutnya tinggal klik bagian atas nih, namanya baru, diklik. Lalu masukkan nama basis datanya. Di sini saya akan masukkan namanya adalah ramen di grup juga aja supaya mudah. Oke, okay, selanjutnya tinggal diklik buat. Oke, okay, teman-teman, database sudah berhasil dibuat. Bisa dilihat di sebelah kiri ya, ada database baru namanya Ramani Group dan masih kosong. Dan selanjutnya, kalau sudah kita ke bagian WordPress tadi, dan nama basis data ini kita masukkan sesuai dengan basis data atau nama database yang kita buat barusan. Beberapa detik lalu, teman-teman. Masukkan Rahmani Group. Oke, okay, kebetulan namanya sama. Dan nama penggunanya apa? Dan nama penggunanya ini, Biasanya atau defaultnya ketika kalian menginstal XMPP namanya adalah root teman-teman. Oke, okay? kecuali sudah kalian ubah ya, karena ini bisa diubah-ubah. Lalu sandinya adalah biasanya juga kosong atau kalau nggak bisa adalah root. Tapi biasanya sih kosong teman-teman. Ini kosongkan aja kayak gini. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa masukkan root. Itu password defaultnya. Lalu host basis datanya biarkan seperti ini karena sudah benar. Lalu prefix table-nya biarkan seperti ini juga. Kalau sudah tinggal diklik. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba salahkan supaya kalian bisa lihat kalau salah kayak gimana. Nah, seperti nama data, nama database yang misalkan saya salahkan, saya tambahkan S di belakangnya. Ini nggak sesuai ya. Lalu saya klik kirim. Yang terjadi adalah tidak dapat memilih database. Langsung tahu ya, ya ini berarti database-nya salah. Lalu kita klik ke coba lagi untuk melanjut ke, uh, kembali lagi. Ini nama database-nya saya benarkan, lalu nama penggunanya yang saya salahkan yaitu roots kayak gini lalu saya klik kirim masalahnya sama ya ini galat atau error ketika ingin mengkoneksikan database nya berarti kan ketika mau mengkoneksikan database nya ada yang salah berarti ya sandinya 
nama pengguna atau passwordnya yang salah berarti betul, uh, betul ya berarti uh, nama penggunanya yang salah oke okay, seperti itu cukup jadi saya akan benarkan seperti ini ini sudah benar semua selanjutnya saya klik kirim nah kalau benar tampilannya akan seperti itu teman-teman oke okay, sobat ini memang uh, friendly banget ya WordPress ini oke okay, selanjutnya tinggal kita klik jalankan pemasangan dan di tahap ini adalah tahap Uh, penginstalan kalau tadi itu tahap konfigurasi teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita masukkan aja judul situsnya. Ini judul situs atau judul website kalian. Tapi nanti ini tetap masih bisa dirubah ya. Nggak kaku banget. Jadi ketika ini dimasukkan terus nggak bisa diubah lagi. Nggak. Itu tetap masih bisa diubah. Oke okay, judul situsnya adalah Rahmandi Group kayak gini aja. Nah dan nama pengguna ini uh, kalian harus hati-hati karena ini Uh, sepertinya nggak bisa diubah karena ini username teman-teman oke okay, hanya email aja yang bisa ini username ya jadi nanti ketika kalian masuk ke website kalian mengharuskan memasukkan username dan password untuk adminnya ini yang kalian buat sekarang ini adalah untuk adminnya teman-teman untuk masuk ke websitenya jadi pastikan kalian tulis di kertas jangan sampai lupa nama pengguna di sini saya akan masukkan aja admin ya teman-teman supaya mudah aja tapi kalau tips dari saya sih jangan menggunakan admin ini tips keamanan aja supaya nanti nggak ketebak karena admin ini sudah pasti bakal menjadi percobaan pertama teman-teman untuk mencoba mengakses ke website kalian ini saya hanya contoh saja nah selanjutnya passwordnya adalah saya akan masukkan ini contoh lagi teman-teman ya admin123 pastikan kalian jangan sampai kayak saya ya ini very weak ya atau uh, sangat lemah banget jadi kalau lemah kayak gini kita harus mentegaskan supaya tombol install WordPress nya bisa diklik kalau kalian sudah strong ini nggak akan muncul teman-teman nah selanjutnya emailnya bisa menggunakan email aktif kalian Di sini saya akan menggunakan emailnya pemula pemula tutorial kayak gitu teman-teman ya nah selanjutnya di bagian ketampakan di bisa mencari biarkan seperti ini aja jangan di checklist nanti kalau di checklist website kalian nggak bisa di temuin teman-teman oke okay? selanjutnya tinggal diklik aja install WordPress oke okay, teman-teman di sini saya klik oke okay aja ini jangan pernah oke okay, di sini kita sudah berhasil menginstal WordPressnya kita bisa lihat dulu caranya ini kita bisa hapus teman-teman bagian URL di atas sampai dengan Rahmani Group saja kayak gini lalu di enter nah ini merupakan tampilan atau tampilan depan dari website kalian ketika diakses teman-teman. Ini masih sederhana banget, nanti kita akan rombak sampai menjadi profesional teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti ini dia uh, WordPress-nya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa set up dasar dari WordPress-nya teman-teman. Apa aja sih? settingan dasarnya yang harus kita lakukan atau yang harus kalian ketahui di sini kita bisa langsung login dulu teman-teman caranya di bagian URL cukup tambahkan di bagian belakangnya adalah WP strip admin kayak gini lalu enter nah nanti kalian akan diarahkan ke halaman login seperti ini masukkan nama pengguna yang sebelumnya kita masukkan yang di awal tadi teman-teman namanya di sini saya adalah admin lalu sandinya adalah admin 123 ya kalau punya saya oke selanjutnya saya akan klik log masuk nah kalau sudah tampilannya akan seperti ini teman-teman ini merupakan tampilan uh, dashboard wordpress kalian atau ini merupakan dapur ya atau bisa dibilang seperti dapur dari website kalian jadi yang bisa masuk ke sini hanya orang-orang tertentu yang memiliki aksesnya kayak gitu dan di sini adalah kalian sebagai admin teman-teman oke okay. sekarang apa saja sih yang harus kita ketahui teman-teman yang pertama adalah uh, terkait admin itu sendiri atau akun dari admin itu sendiri kalian bisa ke bagian uh, pengaturan sebentar di bagian pengguna teman-teman sorry di bagian pengguna lalu ke pilih profil nah di bagian sini kalian bisa ke scroll ke bawah ini kalian bisa mengganti tema-temanya nah seperti itu kalau dirasa bosen gitu ya nah selanjutnya kita ke scroll ke bagian bawah nah yang saya bilang sebelumnya nama pengguna atau username itu nggak bisa diubah teman-teman tapi 
uh, nama tam, nama secara publik itu masih bisa. Nah seperti ini ya nama publik itu yang muncul ketika misalkan nih kalau kalian ngebuat artikel itu biasanya kan ada artikel ini dibuat oleh atau author atau by kayak gitu ya atau oleh. Nah ini bisa ditampilkan melalui di sini nama publiknya caranya. Nah ini kan nama publiknya kalau kita klik hanya admin aja. Caranya ngebuat banyak opsi gimana mas? Caranya di kita isi dulu nama depan dan nama belakangnya. Contoh di sini saya akan masukkan nama depannya adalah Rahmandi. Lalu nama belakangnya adalah grup. Jadi kalau kita klik tampilkan nama secara publik sebagainya, kita klik ya drop down ya. Nanti akan muncul banyak pilihan. Coba kita klik aja. Nah ada Rahmandi aja, ada grup aja atau Rahmandi grup. Atau grup Rahmandi. Nah, ini saya akan pilih yang Rahmandi Group. Lalu kalau kita klik, otomatis sebelah kanan tuh, namanya akan berubah juga, teman-teman. Bukan bukan menjadi username. Karena kalau ini kosong, defaultnya akan mengambil dari nama username. Atau nama pengguna. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk nama uh, publik ya. Lalu info kontaknya. Nah, untuk info kontak, misalkan kalian mengubah emailnya, nah tinggal diubah aja tapi emailnya itu tidak akan langsung aktif teman-teman kalian bisa baca dulu, jadi email yang baru itu akan dikirimin email dan emailnya itu berisi link, dan link itu harus diklik dulu kayak gitu, jadi langsung uh, jadi ada beberapa tahapan sebelum aktif, jadi ketika kalian mengubah, nggak langsung aktif gitu aja ya jadi ada beberapa tahapannya kayak gitu teman-teman tapi alangkah baiknya jangan diubah dulu nanti aja diubah ya teman-teman ketika sudah online Oke, okay, lalu situs webnya ini biarkan aja karena ini nggak terlalu pengaruh juga kalau diubah. Nah, di bagian bawah, kalau kalian ingin mengubah uh, passwordnya, ini tinggal diklik aja sandi baru, lalu klik atur kata sandi baru dan masukkan kata sandi barunya. Nah, kayak gitu ya. Lalu kalau sudah tinggal klik perbarui profil. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Okay. Di sini saya akan klik batal dan saya akan klik perbarui profil supaya yang saya ubah tadi di atas itu uh, diperbarui ya. Lalu saya klik perbarui profil. Nah, sekarang sudah. Selanjutnya, uh, profil ke bagian profil-profilan untuk admin sendiri sudah. Selanjutnya ke bagian websitenya itu sendiri. Kita ke bagian pengaturan, lalu kita klik umum. Nah, di bagian sini... Di bagian judul situs yang saya bilang tadi, kalian masih bisa mengubahnya teman-teman. Misalkan Rahmandi Group KC, gitu kan. Nah, itu masih bisa kalian ubah. Lalu slogannya, ini kan masih kosong ya, slogannya bisa kalian masukkan. Perusahaan termantep gitu ya, di Indo misalkan. Ini contoh aja teman-teman nggak tahu termantep di sini artinya apa. <laughs> nah, terus ada dua hal yang nggak boleh kalian utak atik ya. Kalau kalian nggak ngerti, nah yang itu adalah alamat WordPress URL dan alamat situs URL. Mohon jangan diubah-ubah biasanya agak bandel nih ketika dibilang jangan malah iya. Oke, kalau kalian ubah silahkan dinikmati sendiri aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada alamat email admin. Ini bisa diubah juga sama kayak tadi. Nah, selanjutnya di bagian bawah. Kalau sudah, kita bisa klik simpan perubahan. Nah, ini bahasa juga bisa. Misalkan sebelumnya kalian bahasanya Inggris, bisa mau diganti Indo, bisa pilih di sini. Lalu saya akan klik simpan perubahan. Oke, itu untuk uh, judul situs dan slogan. Selanjutnya kita ke bagian permaling, teman-teman. Nah, permaling ini apa, Mas Aden? Permaling ini, ya kalian bisa sendiri. Permaling itu adalah link, seperti ini. Jadi, defaultnya itu ketika kita membuat artikel, Nanti akan seperti itu, teman-teman. Jadi, tahun, bulan, tanggal, lalu nama artikelnya. Ini kan cukup panjang ya. Kita mau langsung nama artikelnya aja, kayak gini. Jadi, langsung contoh tulisan. Jadi, kita pilih aja nama tulisan. Lalu, kita klik simpan perubahan. Oke, teman-teman. Itu dia settingan dasarnya. Cukup sampai di situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke okay, teman-teman, sekarang kita bisa membuat halaman. Halaman itu apa dan kenapa harus kita buat. Nah, sekarang kita bisa close dulu nih uh, database-nya. Sekarang kita bisa ke Rahmandi Group, teman-teman. Lalu ke di bagian kunjungi situs, klik kanan, buka link di tab baru. Supaya nggak menimpa di tab yang saat ini kita buka. 
Nah, bisa lihat ya, ada tampilan depannya. Dan sekarang kita bisa buat halaman. Jadi halaman itu fungsinya untuk uh, menampilkan informasi yang sifatnya statis, teman-teman. Bukan dinamis ya, jadi statis. Oke, jadi kita bisa ke bagian laman, lalu kita klik semua laman. Nah, di bagian semua laman ini nanti akan muncul laman-laman atau halaman-halaman yang sudah pernah kalian buat. Baik yang draft atau yang sudah diterbitkan. Karena nanti laman itu bisa di sifatnya di draft teman-teman. Oke, jadi nggak dipublikasikan langsung gitu ya. Jadi masih bisa dibaca-baca dulu, kalau belum oke, okay. kalau sudah oke okay, baru diterbitkan. Oke, jadi sekarang kita akan langsung aja langsung mulai ke tambah baru. Kita klik tambah baru. Nah, di sini kita bisa klik uh, silang ini teman-teman. Nah, untuk menambahkan halamannya, kita masukkan di bagian tambahkan judul ini, masukkan namanya adalah yang pertama, halaman pertama adalah halaman home. Halaman home ini fungsinya adalah untuk apa, Mas? Nah, halaman home ini fungsinya nanti akan karena halaman home ini adalah halaman pertama yang akan muncul ketika orang mengakses website kita. Jadi di halaman home ini akan menampilkan oh, hampir seluruh informasi yang ada di website kita, teman-teman. Jadi semuanya kita akan masukkan di, di dalam halaman home ini. Jadi halaman home ini akan panjang nanti. Kayak gitu. Semoga kebayang ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masukkan nama judulnya, selanjutnya tinggal kita klik terbitkan. Nah, kalau mau simpan konsep yang saya bilang tadi, tinggal klik simpan konsep. Oke, di sini saya akan klik langsung terbitkan. Oke, kita klik lagi terbitkan. Lalu kita klik terbitkan lagi. Sampai seperti ini, home telah diterbitkan. Kalau kita mau lihat, nah ini ada alamat linknya. Atau kita bisa klik lihat lama teman-teman di sini. Nah, ini klik kanan aja, lalu kita klik buka link di tab baru. Nah, ini dia halaman ini teman-teman. Sudah ada, halamannya kosong aja Dan kalau kalian lihat di bagian atas Di navbarnya, ini namanya navbar teman-teman ya, Atau navigasi bar Nah ini home, uh, hal, Halaman home sudah muncul otomatis Keren ya Nah kalau sudah kita silang aja Kita kembali ke laman Nah selanjutnya saya akan buat halaman-halaman lainnya Caranya langsung aja kita klik Tambah laman baru di sebelah sini Oke okay, Kita klik Halaman berikutnya adalah halaman produk, teman-teman. Kita masukkan halaman namanya produk. Halaman produk ini untuk apa, Mas? Halaman produk ini karena website yang akan saya buat adalah website untuk perusahaan atau company profile. Nah, setiap perusahaan pasti kan ada jasa yang ditawarkan. Nah, jasa yang ditawarkan saya akan masukkan di halaman produk ini. Misalkan perusahaannya itu adalah perusahaan agensi. Kayak pembuatan website, desain, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, di situ produknya adalah jasa website, jasa desain, jasa SEO, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi di halaman produk ini akan berisi mengenai informasi service yang ditawarkan oleh perusahaan. Kayak gitu. Saya akan klik langsung terbitkan, lalu klik terbitkan lagi. Nah, kalau sudah... Saya akan masukkan uh, halaman baru teman-teman ya. Caranya sama kayak tadi, tambahkan halaman baru. Nah, halaman berikutnya adalah halaman terkait blog. Saya akan masukkan namanya blog. Nah, halaman di blog ini sifatnya bukan statis lagi, tapi dinamis karena akan berubah-ubah. Nah, di dalam halaman blog ini akan ada kumpulan beberapa artikel dengan beberapa kategori. Jadi nanti kita akan buat artikel supaya websitenya itu lebih hidup. Jadi teman-teman, jadi itu mungkin artikel terkait perkembangan perusahaan, pengumuman perusahaan atau yang lain-lainnya yang sifat dinamis dan semua dimasukkan di dalam halaman blog khusus. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau lihat artikel ya ke halaman blog. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan klik terbitkan. Saya klik terbitkan lagi. Oke, jika sudah saya akan klik tambah halaman baru lagi teman-teman. Nah, namanya yang keempat adalah tentang tentang kami. Nah, halaman tentang kami sesuai dengan namanya lebih ke visi misi perusahaan, tujuan atau latar belakang perusahaan atau story perusahaan kenapa bisa terbentuk. Kita bisa masukkan di bagian tentang kami ini teman-teman. Seperti itu ya. 
Ini lagi-lagi bisa kalian sesuaikan dengan website yang kalian ingin buat. Saya klik terbitkan, lalu saya klik terbitkan lagi. Nah, halaman terakhir adalah, saya klik dulu, tambah halaman baru, adalah halaman about. Eh, sorry, halaman about. Halaman kontak, teman-teman. About kan sama aja kayak tentang kami ya. Kontak. Nah, di kontak ini adalah untuk komunikasi. Semuanya kan informasi tadi sudah disediakan ya. Terus kontaknya gimana nih? Kalau kita sudah oke okay dengan perusahaan yang mau menjalin kerjasama, partnership, sponsorship, atau yang lainnya, sip-sip yang lainnya, itu gimana caranya, Mas? Nah, itulah kenapa membutuhkan halaman kontak ini. Detail terkait nomor telepon yang bisa dihubungi, atau email, kayak gitu, teman-teman, ya. atau alamat, atau maps, kayak gitu ya. Itu bisa kita masukkan di halaman kontak ini. Kita klik terbitkan, lalu kita klik terbitkan. Oke, okay, kalau sudah kita bisa kita uh, ke bagian nama di grup tadi teman-teman. Atau kalau nggak muncul kayak gini, kalian bisa klik aja lihat laman nih. Klik kanan, buka link di tab baru. Oke, okay, teman-teman bisa lihat halaman-halaman kita sudah muncul di navigasi barnya. Keren banget, tapi urutannya itu nggak sesuai ya. Nah, nanti kita akan buat navigasinya sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Posisi dan link custom misalkan ya. Oke, okay, ini dia teman-teman, halaman-halamannya masih kosong, nanti di halaman ini akan kita custom, kita desain, dan kita masukkan tulisan-tulisan sesuai dengan keinginan kita. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, selanjutnya kita akan memilih tema yang baru teman-teman. Kalau tema sekarang kan seperti ini tampilannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa, kita bisa kembali ke dashboard website kita. Caranya ini saya duduknya sama ya, oh ya beda. Jadi saya akan ke dashboard, langsung aja teman-teman ke bagian dashboard, ke Rahmanikub lalu dashboard. Nah selanjutnya kita ke dashboard WordPress kita dan pilih ke bagian tampilan dan pilih tema. Nah di bagian tema ini akan muncul semua tema yang sudah kalian download dan aktif. Kalau yang aktif seperti ini dan yang belum aktif tampilan seperti ini, ada tombol aktifkan. Dan tema ini juga bisa kalian hapus supaya nggak memenuhi kapasitas dari hardisk kalian. Baik di lokal ataupun nanti di hosting teman-teman. Oke, sekarang kita akan klik tambah baru. Lalu kita masukkan aja namanya di bagian mencari tema ini namanya Astra. Walaupun di sini tema Astra sudah muncul karena dia populer. Saya akan masukkan aja namanya Astra seperti ini. Nanti akan ada beberapa tema yang mirip-mirip teman-teman namanya. Nah, di sini saya akan pilih yang Astra ya, dan di, kita klik install. Kalau sudah berhasil di install, kita bisa pilih aktifkan, supaya langsung diaktifkan aja. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke bagian tema tadi. Dan di sini, tema-tema yang sebelumnya kita download, atau yang sudah terdownload secara otomatis, saat kita menginstall WordPress, ini bisa kita hapus. Caranya tinggal diklik aja, rincian tema. Lalu di bagian pojok kanan bawah, itu ada namanya hapus, diklik aja. Nah, hapus, lalu klik OK. Hapus aja semua teman-teman, karena supaya nggak ngeberatin hardisk uh, kapasitasnya ya. Walaupun nggak seberapa, tapi ya lumayan teman-teman ya, nambah-nambah. Nah, oke. Okay. Tema Astra sudah terinstall, dan kalau kalian lihat ke arah mandi grup atau ke website kalian, kalau di refresh, tampilannya akan langsung jauh berbeda teman-teman seperti ini. Jadi lebih profesional ya kalau dilihat. Oke teman-teman, seperti itu untuk mengubah tema. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan membuat navigasi bar ya teman-teman. Di sini kan masih campur-campur nih, kayak laman contoh. Ini kan sebetulnya nggak kita ingin inginkan ya ada di sini. Ini mau kita hilangkan. Lalu misalkan kita ingin merapikan menu home pertama, lalu menu uh, produk kedua. Ini kan berantakan teman-teman ya. Nah caranya gimana? Caranya kita ke bagian dashboard kita. Yang pertama ini saya silang aja. Nah ke dashboard. Lalu di bagian dashboard ini kalian ke menu tampilan dan pilih menu. Nah, di sini kalian bisa buat navigasinya, masukkan di bagian struktur menu dan di nama menu. Di nama menunya masukkan menunya misalkan menu utama kayak gini ya. Lalu di bagian pengaturan menu jangan lupa menu utamanya diklik, lalu klik buat menu teman-teman. Dan menu of canvas juga diklik ya. 
menu of canvas diklik lalu diklik buat menu nah jika sudah menu kita sudah berhasil dibuat tetapi isinya belum ada kalau kalian cek kita ke website kita lalu kita refresh nah menunya hilang teman-teman karena menu sebenarnya sudah ada tapi isinya belum ada nah cara mengisi menunya gimana nah di bagian kiri itu ada beberapa opsi kalian bisa memasukkan menu dari laman atau dari post atau dari artikel jadi artikel bisa kalian masukkan menjadi menu teman-teman lalu tahu tersesuai ini artinya link custom misalkan link dari akun IG kalian mau kalian masukkan di sini bisa lalu dari kategori juga bisa teman-teman nah di sini tentunya kita dari laman ya karena sebelumnya saya sudah sempat menyindir laman-laman ini akan menjadi ya, menu jadi yang pertama adalah menu home Home-nya kita masukkan, lalu ini kita checklist dulu teman-teman satu-satu, lalu halaman produk, blog tentang kami dan kontak. Nah, halaman contohnya nggak usah, lalu kita klik tambahkan ke menu. Jika sudah seperti ini, tinggal kita uh, urutkan, jadi bagian atas itu akan menjadi urutan pertama, dari sebelah kiri ya, lalu sebelah kiri ke sebelah kanan, kayak gitu. Jadi, uh, saya akan urutkan seperti ini, sampai home di atas. Nah, home di atas, lalu produk, terus blok dan kontak seperti teman-teman urutan ya kalau sudah coba kita klik simpan menu dulu lalu kita refresh lihat teman-teman menunya sudah berhasil terbuat dan sekarang kalau kita mau buat menu custom gitu ya link custom caranya gimana caranya kita klik ke tahu tersesuai yang saya bilang tadi Lalu misalkan ini akan mengarah ke websitenya pemula. Jadi kalian bisa buka dulu webnya pemula di sini ya. Saya masih ada web pemula. Lalu saya copy, saya klik kanan salin. Nah lalu saya di bagian URL saya paste. Saya tempel seperti ini teman-teman. Nah pastikan kalau kalian uh, mempaste atau memasukkan link di tahu tersesuai ini URL itu harus benar teman-teman. Jadi kalau kalian masukkan langsung Pastikan kalian menggunakan HTTPS titik dua lalu slash dua kali. Kalau kalian copy langsung dari websitenya, itu biasanya otomatis ini akan sudah tersisip teman-teman, tersisipkan, kayak gitu ya. Nah lalu lalu teks tautannya atau label dari link ini adalah misalkan uh, partner gitu ya, kayak gini. Lalu saya klik tambahkan ke menu. Nah. Sudah masuk, lalu saya klik simpan menu. Saya akan lihat, saya refresh. Nah, menu partnernya sudah berhasil. Kalau saya klik, lihat teman-teman, dia langsung mengarah ke websitenya pemula. Kayak gitu ya. Jadi, saya akan hapus saja. Kayak gitu teman-teman, cara memasukkan link customnya. Saya klik simpan menu lagi, lalu saya akan refresh. Dan navigasinya sudah berhasil kita buat beserta cara memasukkan link custom kalau saya klik produk saya klik blog tentang kami kontak dan home semuanya sudah sesuai dengan rencana kita oke teman-teman seperti itu cara membuat navigasi sampai jumpa di video berikutnya oke teman-teman sekarang kita bisa menginstall sebuah plugin sekarang kita bisa ke dashboard wordpress nya ke dashboard lalu ke bagian plugin dan pilih tambah baru Nah, di bagian sini kita masukkan aja di bagian cari plugin, masukkan namanya adalah Elementor. Nah, pastikan kalian mengklik di bagian Elementor ini ya, yang oleh elementor.com, dan logonya seperti ini. Dan kita klik install sekarang. Oke, jika sudah, langsung kita klik aktifkan, teman-teman. Oke, keren banget Elementornya sudah terinstall. Nah, plugin Elementor ini untuk mendesain website kita, teman-teman, nanti. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan membuat halaman pertama kita. Akan kita mendesain. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, namanya halaman home. Nah, jadi nanti kita akan masukkan uh, header di awal, di bagian atas. Lalu section atau bagian apa yang kita buat untuk ngasih tahu nih ke klien kita atau ke calon klien kalau kita ini uh, memiliki jasa-jasa sebagai berikut. Lalu ada teknologi yang kami gunakan kalau masuknya ke perusahaan IT, kita bisa masukkan juga teknologi yang kami gunakan. Lalu ada rating-rating kayak gitu teman-teman, ini jumlah project yang sudah kita buat, lalu yang kita selesaikan, lalu jumlah klien 
dan kepuasan klien lalu apa kata mereka atau seperti testimoni dan bagian di bawahnya adalah blog terbaru kami atau artikel kita bisa sisipkan di sini artikel-artikelnya ini beberapa artikel aja nggak semuanya teman-teman lalu yang terakhir adalah bagian sosial media atau lebih dekat dengan kami kayak gitu teman-teman ya jadi kita ketika mendesain akan mengacu ke desain seperti ini oke jadi kita akan langsung aja ke bagian Uh, plugin sebelumnya kita kan sudah menginstal plugin Elementor dan sekarang kita ke bagian laman lalu pilih semua laman teman-teman pada bagian semua laman ini kita ke bagian home oke okay, kita ke bagian home kita klik sunting nah kalau sudah teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada tombol sunting dengan Elementor sebelumnya kan nggak ada ya nah sekarang ada karena kita sudah menginstal plugin Elementor teman-teman Nah, ini tinggal diklik aja teman-teman, sunting dengan Elementor. Tapi sebelum itu, kalian bisa ke bagian sebelah kanan, tapi ini menghalangi teman-teman, saya akan geser dulu. Oke. Okay. Nah, di bagian template. Nah, terus di bagian template ini, kita pilih Elementor le lebar penuh. Kita klik ya. Nah, lalu kita klik perbarui teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik sunting dengan Elementor. Kita klik. Nah, ini saya akan geser lagi. Oke, okay, nah, di sini teman-teman. Jadi, tampilan Elementor seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah semua yang bisa kita masukkan ke website kita. Baik itu komponen teks, gambar, dan yang lainnya. Kalian bisa cek sendiri sebelah kiri. Dan sebelah kanan itu adalah uh, halamannya, teman-teman. Jadi, ini seperti kayak kita ke PowerPoint-nya, teman-teman. Drag and drop. Jadi, drag-nya di sini. Kita ambil, lalu kita drop ke sini. Itu gampang banget jadinya. Saya jamin kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita akan mengacu ke bagian sini. Jadi, pertama kita akan masukkan gambar terlebih dahulu. Oke, teman-teman, caranya untuk mencari gambar, kita bisa, uh, kalian bisa menggunakan gambar yang sudah kalian miliki atau kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Namanya adalah pexels.com, teman-teman. Lalu enter. Nah, di bagian sini, kita bisa masukkan yang namanya company. Kayak gini, teman-teman. Company. Nah, di sini saya akan pilih company-nya yang ini aja teman-teman misalkan ya. Kalau yang seperti ini kayaknya agak susah dicari karena sudah lama banget. Tapi sebetulnya ada, tapi ada teman-teman ternyata. Ini ya, langsung ketemu. Wow, keren banget, keren. Oke, oke, langsung aja kita klik. Lalu saya akan pilih yang bagian ini supaya melihat ukurannya. Nah, ukurannya ini sedang aja teman-teman. Kita pilih sedang, lalu kita unduh gratis. Nah, ini sudah ya, sudah terdownload. Sekarang kita bisa ke bagian home-nya lagi, eh, ke bagian elementor lagi. Kita bisa lihat desainnya seperti ini, berarti uh, sebelum kita masukkan gambar, sorry, kita masukkan teks dulu teman-teman, lalu diikuti oleh tombol. Jadi kita masukkan teksnya adalah selamat datang di perusahaan ternama di Indonesia. Jadi untuk masukkan teks ini jangan lupa kita klik pilih dulu. Nah lalu uh, kolomnya itu mau berapa baris, kita pilih satu aja. Nah, setelah itu akan membuat section seperti ini. Lalu kita uh, tekan aja teman-teman tombol plus di sini. Nanti sebelah kiri akan berubah dan kita masukkan tajuk di sini bagian dasar. Tajuknya diklik, ditekan. Lalu dilepas seperti ini. Sampai ada biru-biru seperti ini baru dilepas. Kalau biru-biru yang nggak ada nanti nggak bisa teman-teman ya. Nah, sampai seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita masukkan tombol. Jadi ini kita uh, klik bagian ini atau bagian ini teman-teman sama aja. Nah, bagian ini ya. Lalu kita masukkan tombol. Nah, ini tombol bagian bawahnya. Oke, mantep banget. Sekarang kita uh, masukkan dulu namanya selamat datang di perusahaan ternama di Indonesia. Kita masukkan caranya untuk mengubah nama, kita klik aja. Nah, lalu sebelah sini, sebelah kiri kita langsung ubah aja teman-teman. Selamat datang di perusahaan ternama di Indonesia eh sorry, gede semua oke, seperti ini kalau kita lihat dulu apakah benar selamat datang di perusahaan ternama Indonesia oke, sudah teman-teman sekarang gimana cara uh, senternya mas ini kan center di tengah nah caranya gampang kita tinggal masih di sini lalu kita ke bagian perataan teman-teman bisa lihat, kita klik tengah oke, sudah keren banget ya nah terus untuk warnanya nanti dulu Selanjutnya kita ke bagian tombol. Nah, tombol ini namanya jasa kami, warnanya hijau ya. Nah, kita ke bagian Elementor Home. Lalu ke bagian tombol, kita masukkan di bagian teksnya, masukkan jasa kami. Kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Oke, lalu ada icon panas sebelah kanan, teman-teman. 
kita klik ke untuk menambahkan simbol itu gampang banget kita bisa ke bagian bawah oke cara menambahkannya ini ada uh, menu icon di pilih aja lalu di bagian pustaka icon diklik nah lalu namanya ini teman-teman langsung ada ya itu tadi nam, e, sebelah kanan ya oh itu chevron kita masukkan aja c h e nah teman-teman di sini ada ya chevron ini nih namanya c h e lalu pilih yang sebelah ini yang ke kanan lalu klik nah setelah itu ini kan ada di e, sebelah kiri mas saya mau sebelah kanan kayak ya, desain tadi nah caranya di bagian posisi icon pilih aja sesudah. Nah, keren banget teman-teman. Nah, selanjutnya gimana nih? Nah, selanjutnya kita kasih jarak sedikit. Kita kasih jarak sedikit di bagian spasi icon. Oke, mantep banget. Kalau sudah, nah kalau sudah kita ketengahin. Cara ketengahin ini gimana nih mas? Caranya sama di bagian perataan kita pilih tengah. Oke teman-teman, mantep banget. Nah terus. Ini kan tombol ya, berarti kalau tombol kalau diklik itu mengarah ke sesuatu, ke halaman apa atau ke link mana gitu. Nah ini kosong mas, ini kita masukkan karena jasa kami ini ketika diklik akan mengarah ke halaman produk, jadi kita akan masukkan aja langsung halaman produk. Caranya teman-teman, ini kita bisa ke bagian, ini langsung aja kita pilih slash lalu produk. Nah. Artinya kalau kita slash lalu produk ini akan langsung mengarah ke halaman produk. Kayak gitu. Nanti kita bisa coba bareng-bareng kalau salah kita ubah lagi. Nah, kalau sudah sampai di sini kita bisa perbarui dulu teman-teman jangan sampai lupa takut nanti kalau nggak diperbarui itu akan hilang teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan gambar. Nah, gambar seperti ini kita masukkan aja untuk memasukkan gambar caranya bukan seperti itu. Tapi karena gambarnya ini ada di belakang, oke okay, di belakang komponen, lalu uh, menyeluruh gitu teman-teman ya. Caranya kita pilih uh, master sectionnya atau bagian yang uh, membungkus komponen kita semua. Jadi di luar ya. Nah ini ya ke bagian ini kita klik, oke, okay, lalu ke bagian gaya dan masukkan di bagian jenis latar kita pilih klasik dulu, lalu pilih gambar. Nah, gambarnya ini yang sudah kita download, kita upload. Nah, ini kita bisa pilih berkasnya atau saya akan drag langsung karena masih ada di bagian bawah, teman-teman. File downloadnya lalu saya pilih kayak gini. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan uh, bagian text alt pada gambarnya. Text alt ini penting, teman-teman, karena alt-nya ini adalah alternatif. Kalian pernah ngelihat nggak? Misalkan internet kalian lagi lemot, terus gambarnya itu nggak berhasil terdownload. Nah, terus gambarnya itu crash. Tapi di dalam gambar itu ada bacaan yang mewakili gambar itu, misalkan gambar logo, kayak gitu. Nah, itu akan cukup membantu kalau kalian nggak memasukkan uh, teks alternatifnya, karena nanti orang akan bingung ini gambar apa ya, ini gambar apa ya, kayak gitu. Jadi kita bisa masukkan, dan ini untuk SEO juga atau Search Engine Optimization ini cukup bagus sama dan cukup disarankan juga. Dan kalau kalian lihat, di, misalkan kalau mencari sesuatu di Google, misalkan, Nama saya atau pemola, lalu kalian ketep gambar. Nah, itu ada gambar-gambar dari pemola. Nah, itu bisa berdasarkan dari alternatif teks juga di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya adalah uh, gambar perusahaan gitu ya. Kayak gini aja, lalu juga biarkan kosong, uh, biarkan default, tapi teks alt ini sangat penting. Selanjutnya tinggal kita klik sisipkan media. Nah, Keren banget teman-teman, ini udah mulai kelihatan ya, itu lampu-lampu nih. Nah, selanjutnya, ini kita lihat lagi ke desainnya. Oke, okay. ada gelap ya, tapi ini kita tinggiin dulu. Cara tinggiinnya, ini kita bisa ke bagian tata letak teman-teman. Ke bagian tata letak, lalu ke bagian tinggi, kita pilih tinggi minimal. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan aja 500 misalkan. Ini di 500 ya. Nah, jadi ke bagian tinggi lalu di tinggi minimal lalu di tinggi minimal ya kita masukkan 500 nah selanjutnya kita ke bagian gaya lagi nah kalau sudah kita ke bagian uh, pelapis la, uh, pelapis latar dulu teman-teman ke pelapis latar lalu kita pilih klasik dan pilih warnanya adalah agak kehitaman nah kayak gitu teman-teman keren banget nah selanjutnya keburamannya ini kita bisa pilih kalau mau gelap banget Kayak gitu ya. Nah, ini saya sentuh aja sekitar 0,7. Oke, 
Oke, sudah sepertinya 0,7. Nah, lalu untuk membuat gelombang di bawahnya itu caranya kita ke bagian bentuk pembatas. Nah, di bagian kita pilih bagian bawah, lalu jenisnya kita pilih teman-teman satu-satu. Nah, kalian bisa lihat sendiri satu-satu kayak gimana. Saya akan pilih yang mirip. Nah, namanya gelombang ya. Lalu untuk gelombangnya kayak gini aja biarkan tapi lebih tinggi teman-teman. Oke, sip. Seperti itu, kalau sudah kita ke bagian selamat datangnya di perusahaan tanaman Indonesia, kita ganti warnanya karena warnanya adalah putih, teman-teman. Kita ke bagian ini, lalu klik klik aja namanya, lalu ke gaya, dan di bagian warna teks, pilih warna putih. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke desain. Nah, ini kan dia agak mepet. Gimana caranya, Mas? Mepet terus jadi, ke, jadi dua baris. Caranya ini gampang banget. Kita bisa ke bagian ini lagi. Sunting bagian, lalu ke bagian tata letak, dan di bagian lebar, nah ini kita masukkan aja lebarnya 530 teman-teman, 530, nah kayak gini, keren banget ya, oke kalau sudah kita kasih jarak uh, teksnya, caranya supaya nggak mepet banget, kita klik aja teksnya, lalu ke bagian penulisan, dan di bagian uh, tinggi barisnya kita ubah pelan-pelan sip oke okay. teman-teman seperti ini lalu kita klik perbarui jangan lupa sip kalau sudah desainnya sudah berhasil teman-teman kita buat untuk bagian headernya kita untuk melihat kita bisa langsung ke bagian tinjau perubahan teman-teman di bagian sini yang mata diklik aja oke okay. teman-teman lihat keren banget sudah jadi bagian headernya Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Oke okay, teman-teman, sekarang kita bisa ngebuat bagian selanjutnya, yaitu bagian apa yang kita buat ya. Nah, di sini ada empat baris atau empat kolom. Sorry, bukan baris tapi kolom. Ada empat kolom. Ini akan uh, bisa disesuaikan dengan teman-teman. Misalkan hanya ada tiga, dua, atau bahkan cuma satu. Itu disesuaikan aja kolomnya teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih empat. Jadi kita ke bagian home-nya lagi. Ke elementornya teman-teman, maaf. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah, teman-teman. Kita geser aja, lalu kita klik tombol plus. Nah, di sini kita bisa pilih langsung 4, atau kita bisa pilih satu aja. Tapi di sini sebetulnya kalian bisa pilih langsung satu aja, karena nanti dengan prakteknya kita di dalam bisa ngebuat kolom lagi, teman-teman. Diklik aja satu ya. Nah, terus kalau sudah tinggal diklik plusnya. Nah, lalu untuk membuat kolom-kolom, itu kita ke bagian dasar, lalu ada bagian dalam. Ini di, 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 dimasukkan. Nah, jadi bagiannya ada dua. Nah, selanjutnya untuk menambahkan dua lagi, gimana caranya tinggal di bagian ini kan ada dua kolom ya. Nah, setiap kolom itu memiliki uh, tanda seperti teman-teman. Ini tinggal diklik kanan, lalu gandakan. Nah, langsung menambah, lalu begitu pun untuk keempatnya. Sip, sudah ada. Ada empat kolom seperti ini. Kita ke bagian home-nya lagi. Di sini kan ada jarak teman-teman ya. Atas bawahnya ada jarak. Kita masukkan jarak terlebih dahulu. Karena ini mepet banget. Cara mengasih jaraknya kita ke bagian uh, section-nya atau bagian yang membungkus itu semua. Jadi bagian master-nya gitu teman-teman ya. Bagian induknya. Kita sunting bagian. Lalu ke bagian gai, uh, lanjutan. Terus ke bagian margin. Nah ini ada margin dan padding. Ini sama-sama jarak. Tapi kalau margin itu bagian luar teman-teman. Luar konten. Jadi kontennya itu... Tulisan lalu keluar, oke. Okay? Nah, kalau padding ini ke dalam, jadi tulisan ke dalam. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini terus ada satuan-satuannya, ada PX, ini pixel, EM, lalu uh, persen dan RAM. Perbedaannya apa? Di sini kita akan fokus ke PX dan persen aja, teman-teman. Kalau PX ini adalah uh, sifatnya statis, jadi uh, dia akan tetap sesuai dengan pixelnya. Kalau 5, ya 5 pixel, tapi... Kalau persen ini akan menyesuaikan dengan sesuai layar dari uh, pengaksesnya. Kalau karena kan kalau di layar itu beda-beda ya. Ukurannya ada yang 1920 kali 1080 atau ada yang 1280 kali uh, misalkan berapa ya? 600 kayak teman-teman beda-beda. Nah, itu akan menyesuaikan layar. Tampilannya akan menyesuaikan kayak gitu. Jadi di sini kita akan pilih persen aja untuk atas bawahnya karena kan kalau atas bawah itu Ukuran tingginya bisa beda-beda setiap, setiap monitor teman-teman, tapi kita hasilnya mau sama gitu. Nah, caranya kita bisa pakai persen. Nah, kita ke bagian persen, oke, okay, bag maaf, kita bagian persen, dipilih lalu atasnya. Nah, atas bawahnya ini akan otomatis keisi, kita masukkan aja 5. Nah, langsung teman-teman atas bawahnya 5. Kayak gitu. Nah, kalau sudah teman-teman, kita klik perbarui. Jangan lupa, setiap apapun tindakan yang kita lakukan, kita bisa langsung perbarui. Nah, selanjutnya kita ke bagian home lagi, ke desainnya. 
Nah, ini kita masukkan teks dulu namanya apa yang kita buat. Oke, okay, sekarang kita ke bagian Elementor, lalu kita bisa masukkan teks. Caranya kita bisa masukkan teks ke bagian ini, klik, lalu masukkan teks. Tajuk ya. Nah, bagian tajuk kita masukkan ke bagian atas teman-teman, tapi ya. Bukan di bagian kolomnya, tapi bagian atasnya. Kayak gini, lalu masukkan e, namanya adalah apa yang kita buat. Kita masukkan apa yang kita buat kayak gitu lalu kita ke, e, masukkan supaya dia tengah kayak gini selanjutnya kita ke bagian desain lagi kode kali ke sejarah ke bagian bawah teman-teman jaraknya sekitar tigaan nah kita kelanjutan lalu ke bagian margin pilih persen dan untuk mengatur jarak e, satu jarak aja misalkan bagian bawah aja kiri kanannya nggak usah kita bisa matikan dulu tautan nilai bersamanya supaya nggak ke apply ke semua sisi kita pilih bawah aja lalu masukkan tiga kayak gini teman-teman sip kalau sudah kita klik perbarui lagi nah selanjutnya kita ke bagian desain nah pertama kita ke bagian aplikasi website dulu teman-teman jadi di sini ada icon ini icon ya bukan gambar kan nanti di Elementor ada dua mau icon apa gambar kalau icon itu icon yang sudah disediakan oleh Elementor dan gambar kalau gambar ini yang kita masukkan sendiri jadi kita custom sendiri misalnya kita sudah memiliki icon sendiri ya udah pilih gambar aja kayak gitu nanti saya akan kasih tahu. nah ini jadi uh, icon, teks, dan eh judul dan teks ya teman-teman, kita pilih kita ke bagian elementor, lalu kita tekan tombol plusnya, nah di bagian sini kita scroll ke bagian bawah nah ke bagian umum nah teman-teman sini ada dua kotak gambar atau kotak icon, nah kalau kotak icon kita pilih ke sini, nah yang saya bilang tadi ya jadi iconnya itu yang sudah disediakan kayak gitu jadi kita nggak bisa custom, bisa sebetulnya, tapi agak repot teman-teman. Nah, dibandingkan gambar, kalau ini saya akan klik plus dulu untuk kasih contoh teman-teman. Nah, kalau gambar, di bagian umum kotak gambar, sama, tapi gambar ini bisa kita masukkan langsung, kita upload langsung, dan kita pilih langsung. Misalkan kalian memiliki icon sendiri yang berbentuk gambar, ya udah kalian bisa pilih yang ini. Kayak gitu teman-teman, lebih mudah ya. Oke. Okay. Uh, kebetulan desain yang di sini menggunakan icon karena di sini sudah kelihatan icon-icon yang disediakan. Jadi saya akan hapus dan akan menggunakan icon. Nah, oke okay, kita kembali ke sini lagi. Lalu yang pertama adalah tadi aplikasi website gambarnya kotak kayak gitu, teman-teman. Nanti kita cari aja. Yang pertama kita masukkan iconnya dulu. Kita masukkan website misalkan. Oh nggak ada. Namanya apa itu ya? Saya agak lupa teman-teman layar itu. Oke okay, teman-teman ketemu. Namanya adalah uh, Windows. Oke, okay, Windows ya. Ini klik aja, sisipkan. Lalu namanya adalah aplikasi website. Kita masukkan di bagian judul deskripsi. Aplikasi website. Nah, selanjutnya untuk teks di bawahnya, kita bisa cetak dari sini dengan performa yang baik dan juga kualitas aplikasi web yang sudah teruji. Dengan performa yang baik. Oke, okay, teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat dulu desainnya nih uh, yang pertama simbolnya warnanya hitam atau gambarnya nah caranya kita ke bagian gaya nah lalu ke bagian icon ada warna primer kita pilih hitam nah lalu jaraknya di sini sepertinya nggak terlalu banyak nah jaraknya kita pilih spasinya kosong aja kayak gini kosong teman-teman nah, ukurannya bisa kalian sesuaikan kecil besar di sini saya akan 47 aja Lalu kontennya teman-teman, untuk kontennya aplikasi website sama, mungkin hanya uh, ukurannya teman-teman yang lebih kecil. Jadi di sini ke judul, spasinya kita bisa ke bagian lebih bawah, 10, jarak ke teks bawahnya ya. Lalu warnanya sama, terus uh, lebih saya kecilkan aja sedikit. Kayak gini, nah selanjutnya untuk bagian deskripsinya, ini tulisannya lebih kecil. Kayak gitu teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita klik perbarui. Nah, kalau sudah ini tinggal kita duplikat aja teman-teman sebetulnya. Dengan cara kita klik di bagian pensil ini ya. Bukan bagian ini, bagian pensil. Klik kanan, terus salin. Lalu ke bagian ini yang kosong. Atau tetap ada plus, klik kanan, lalu tempel. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu kita tempel aja ke semuanya. Dan tinggal kita ubah aja. Nah, yang kedua adalah aplikasi Android atau iOS. Nah, terus uh, gambarnya adalah handphone. Oke, teman-teman, ternyata namanya mobile. Kita klik aja mobile, lalu klik sisipkan. Nah, selanjutnya untuk tulisan di bawahnya. 
ini biarkan saya buat kayak gini aja teman-teman ya nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ini supaya lebih cepat aja waktunya lalu untuk aplikasi yang ketiga adalah konsultasi IT ya kayak gini lalu namanya adalah itu orang-orang apa ya oke teman-teman ketemu namanya adalah user kita klik aja lalu sisipkan oke untuk yang keempat terakhir adalah desain UI dan UX ini kita masukkan dan UX oke kayak gini dan logo, uh, logo apa namanya simbolnya sama atau ikonnya sama oke okay, selanjutnya tinggal kita klik perbarui teman-teman keren banget lalu kita lihat desainnya oke okay, teman-teman seperti sudah untuk apa yang kita buat ini sampai jumpa di video berikutnya oke okay, teman-teman sekarang kita akan melanjutkan membuat bagian di bawahnya yaitu adalah bagian teknologi yang kami gunakan ya teman-teman ini sebetulnya gampang aja tinggal kita duplikat lalu tidak tinggal ditambahkan background di belakangnya caranya kita siapkan background dulu teman-teman nah sebelumnya saya sudah cari namanya keyboard lalu uh, saya akan pilih yang ini supaya lebih cepat aja teman-teman lalu kita klik nah lalu di download saya sudah downloadnya ini teman-teman di bawah ya seperti biasa saya akan pilih yang sedang dan selanjutnya kita ke bagian Elementor Home Nah, lalu kita duplikat aja teman-teman, caranya tinggal diklik bagian ini, klik kanan, lalu gandakan. Oke, okay, kalau sudah, seperti ini, tinggal kita tambahkan gambar teman-teman di belakangnya. Caranya kita ke bagian uh, bagian ini, lalu ke gaya, dan pilih klasik. Lalu masukkan gambarnya di belakang, dan kita upload teman-teman. Kita ke bagian unggah berkas, lalu drag aja gambarnya. Seperti ini, lalu di bagian teks altnya kita isi. Nah, ini menghalangi teman-teman ya. Sorry, sebelumnya saya nggak lihat karena keasikan uh, jelasin teman-teman. Nah, untuk teks alt bagian ini kita bisa masukkan, misalnya ini kan terkait uh, teknologi ya, teknologi yang kami gunakan. Gini aja, teman-teman, gak usah bingung. Sesuaikan dengan nama sectionnya. Kalau sudah, tinggal diklik "sisipkan media". Nah, kalau sudah, teman-teman, seperti ini. Nah, sebelumnya saya ada yang kelupaan teman-teman Di bagian gambar ini di sebelah kiri kan ada posisi, lampiran, dan sampai ukuran Nah, ini di bagian ukurannya kita pilih sampul teman-teman Seperti ini, lalu ulanginya jangan Oke, okay. jadi teman-teman seperti ini Lalu posisinya kita ketengahkan Jadi tengah Tengah bawah seperti ini Nah, keren banget Oke, okay, seperti ini lalu namanya kita ubah teman-teman menjadi teknologi yang kami gunakan ya ini lalu untuk bagiannya bagian ini kita gelapkan sama kayak header di atas caranya kita ke bagian pelapis latar lalu pilih klasik dan pilih warnanya adalah hitam oke kalau sudah ini 0,7 aja seperti yang di atas atau 70% nah kalau sudah seperti ini kita ke bagian Nah, sunting bagian lagi, lalu kita tambahkan padding teman-teman, bukan margin masih ingat yang pembahasan sebelumnya kalau margin itu jarak ke atas kalau padding jarak antara konten ke dalamnya kayak gitu, ini kan ke dalam ya nah, lalu kita ke klik aja bagian ini lalu klik lanjutan, nah margin sebelumnya sudah, lalu kita ke bagian padding nah untuk padding kita cukup masukkan atas dan bawahnya aja, jadi ini nggak usah kita matikan supaya kiri kanannya nggak teraplikasi teman-teman. Nah ini kita pilih PX aja teman-teman. Lalu kita pilih atasnya misalkan 50. Nah kita copy lalu bawahnya 50. Nah seperti teman-teman. Keren banget. Lalu kita ke desainnya lihat. Oke. Okay. Kayak gini lalu kita klik perbarui. Kalau sudah tinggal kita ubah aja warnanya. Untuk teknologi yang kami gunakan menjadi warna putih. Kita klik gaya. Pilih warna putih. Lalu aplikasinya. Nah ini untuk aplikasinya sendiri sama teman-teman ya biarkan seperti ini aja untuk uh, di, uh, untuk tulisan bawahnya biarkan ini hanya contoh aja nanti teman-teman tapi harus disesuaikan ya nah untuk ke kita langsung ke gaya pilih warna putih kayak gitu lalu ke kontennya juga kita pilih warna putih semua teman-teman sesuai dengan desain kayak gitu lalu bagian deskripsinya warna putih juga oke selanjutnya ini tinggal kita copy aja untuk mengaplikasikan stylenya caranya kita klik ke bagian pensil ini klik kanan lalu salin nah kita pilih ke pensil ini lalu klik kanan pilih tempel gaya teman-teman namanya nah kayak gitu jadi kita hanya menempel stylenya aja oke kalau sudah seperti teman-teman untuk teknologi yang kami gunakan keren banget tinggal kita klik perbarui dan kita lihat hasilnya apa yang kita buat sudah ada, terus teknologi yang kami gunakan juga sudah ada. Nah, teman-teman, 
Seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya. Bagian selanjutnya kita akan membuat terkait kepuasan klien, jumlah proyek, dan jumlah klien uh, teman-teman. Nah ini angkanya itu uh, akan bergerak teman-teman, bukan hanya diam saja. Nanti kita akan lihat sendiri. Berarti di sini kita akan membuat tiga kolom ya. Oke, okay, kita akan kembali ke Elementor Home-nya. Lalu, nah ini langsung aja berarti kita buat section baru di bawah teman-teman. Nah selanjutnya tinggal kita klik plus. Kita masukkan bagian dalam, lalu kita duplikat, yang keduanya kita gandakan. Nah, jadi seperti ini, lalu kita akan membuat mulai dari ke, uh, jumlah project dulu teman-teman, yaitu 25 ya. Nah, kita klik aja plus, lalu kita pilih namanya countdown. Nah, yaitu penghitung teman-teman. Kita namanya uh, penghitung ya, lalu kita masukkan. Nah, nanti kayak gini teman-teman. KC ya. Nah selanjutnya di sini kita akan masukkan tadi adalah jumlah uh, project ya. Oke, okay. yang pertama adalah jumlah project untuk angka di bawahnya kita masukkan di bagian judul di sebelah kiri ini, yaitu kita masukkan jumlah project. <tuh> nah jumlah project kita masukkan untuk angka akhirnya adalah 20. Ini sesuaikan dengan project yang kalian masukkan. Dan se uh, selain itu kalian bisa memasukkan angka awalnya juga. Jadi bukan mulai dari nol, misalkan mau mau dari angka 1000 gitu. Tapi agak agak aneh gitu teman-teman ya, kalau angka 5 itu masih bisa. Nah, jadi dicepetin gitu, nggak dari 0. Tapi biasanya sih dari 0 teman-teman. Nah, lalu awalan angka ini bisa dimasukkan kalau mau, tapi di sini saya nggak. Lalu di sini ada durasi animasi, jadi di sini ada durasinya teman-teman. 200 itu artinya 2 detik ya, karena ini milisecond. Nih, coba saya akan masukkan 5000, berarti 5 detik. Nah, jadi agak lama teman-teman. Di sini saya akan masukkan 2 detik lagi aja. Oke, di sini ada pemisah ribuan. Kalau ribuan kalian bisa masukkan misalkan ya, itu seribu. Lihat, nanti yang otomatis langsung ada komanya. Nah, keren banget, teman-teman. Sini saya akan masukkan 20 aja. Lalu pemisah ribuannya biarkan seperti biar aktif supaya nanti ada otomatis ada komanya, teman-teman. Lalu pemisahnya bisa kalian masukkan dot atau space. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama sudah, tap, uh, un tapi untuk uh, warnanya kita masukkan dulu, teman-teman, ke pilihan gaya. Lalu warna teksnya kita masukkan hitam seperti ini. Oke, kalau sudah paling kita kecilin aja teman-teman ukurannya. Kita ke penulisan, lalu ukurannya kita kecilkan sedikit. 54 aja untuk angkanya, lalu ke bagian judul kita ke bagian penulisan ini lebih kecil dikit aja. Nah, jadi 13. Atau digedein dikit juga nggak apa-apa supaya nggak terlalu kecil banget. Seperti ini, oke kalau sudah tinggal klik perbarui. Nah, selanjutnya nih untuk kepuasan klien dan jumlah klien. Nah, untuk kepuasan klien sendiri ini berbeda teman-teman, dia nggak jalan. Jadi yang jalan adalah jumlah project dan jumlah klien aja. Tapi ini jalan juga bisa, kita bisa mengakalinya. Tapi saya akan coba ke jumlah klien dulu. Karena lebih mirip, jadi ini tinggal di copy aja, salin, lalu klik karena di bagian ini, lalu tempel. Nah, masukkan di sini adalah jumlah klien. Jumlah klien hanya berapa tadi? Hanya 10 ya. 10 Oke, teman-teman Selanjutnya untuk bagian tengah Ini yang saya bilang tadi Yaitu sebenarnya tinggal ditambahkan Bagian belakangnya aja nih Bagian slash atau tanda miring Lalu 30 Dari berapa ke berapa gitu ya Nah, di sini saya akan masukkan aja Kita copy Salin, lalu paste Nah, kepuasannya kita masukkan di bagian judul Kepuasan klien <tuh> Dari angka berapa tadi? Angka 30 ya. Angka 30. Nah, lalu di bagian awalan angka ini kita uh, bisa masukin. <tuh> awalan angkanya misalkan tadi 28 ya. Nah, kayak gini teman-teman. Akhir angkanya nggak usah. Uh, kalau nggak gini aja, awalan angkanya kayak gini. Nah, kita tambah spasi lagi. Sip, kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa kalian ubah misalkan eh, di apa ya jadi yang bergerak itu angka awalnya jadi yang 28 ini nah terus yang bagian belakang ini kita masuk ke akhiran angka kayak gini teman-teman kita, kita balik aja ini jadi 30 ini kita spasi lagi nah kayak gini teman-teman ya keren banget nah selanjutnya kita klik perbarui dulu jangan lupa lalu di sini tinggal kita tambahkan aja bagian bintang teman-teman caranya bagian bintang ini kita ketik di bagian ini nah, lalu namanya rating nah namanya peringkat rating teman-teman ya tinggal kita masukkan masukkan di bagian atas seperti ini 
Lalu kita ketengahkan di bagian perataan dan skala peringkatnya kita masukkan 0 sampai 5, jadi 5 star. Lalu peringkatnya kita masukkan 4 setengah, 4 titik 5 teman-teman, seperti itu. Nah ada fontnya bisa font pakai-pakai uh, font awesome atau unicode. Kita pakai font awesome aja teman-teman. Oke, lalu untuk judulnya nggak ada seperti ini aja. Keren banget teman-teman. Nah selanjutnya ini tinggal kita ketengahkan aja caranya ini kan rata atas ya tuh. Jadi ini di bawah. Caranya untuk rata atas kita klik ke bagian ini. Jadi bagian induknya. Lalu ke perataan vertikalnya itu tengah. Sebentar teman-teman, saya agak sedikit lupa. Oke, jadi harusnya sih ini sih. Ya, oke, coba saya klik bagian ini. Oke, bukan di bagian ini teman-teman, tapi di bagian kolomnya. Jadi di kolom ini, di kolom pada induknya tinggal diklik. Lalu perataan vertikalnya kita masukkan tengah. Lalu perataan horizontalnya tengah. Nah ini nggak berubah juga. Seharusnya sih berusaha tem berubah teman-teman. Jadi mengikuti. Oke, ini langsung aja sih bisa kita langsung klik perbarui ya teman-teman. Supaya lebih hemat waktunya. Nah, kayak gini sebetulnya bisa. Ini kita coba lagi untuk sunting kolom satu persatu. Yaitu tengah. Nah, bener kan? Tengah. Jadi ini kita satu-satu teman-teman. Lalu yang sebagian kannya juga untuk kolomnya kita masukkan bagian vertikalnya tengah. Nah, jadi ke tengah semua teman-teman. Seperti itu lalu tinggal kita klik perbarui. Oke, lalu kita lihat aja bagian uh, ininya. Oke okay, teman-teman keren banget. Oh iya jaraknya belum ya. Kalau kita lihat di sini jaraknya ada atas bawahnya. Kita tambahkan margin dulu. Bagian ini. Lalu lanjutan kita bagian persen. Marginnya 5. Sip kalau sudah kita klik perbarui. Kita lihat hasilnya. Oke okay, teman-teman keren banget. Oke okay, untuk kepuasan klien sudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan membuat section berikutnya yaitu section apa kata mereka atau section testimonial teman-teman. Nah di sini saya akan memasukkan tiga foto random atau foto fake teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa masukkan foto customer kalian. Di sini saya hanya untuk keperluan tutorial aja. Nah caranya saya sudah uh, memasukkan namanya random user. Nah, nanti akan ada domain yang random user .me. Dan dipilih aja profile photos. Nah, lalu di sini akan terbuka seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah sampai ada yang namanya gentleman atau laki-laki. Nah, di sini saya akan pilih beberapa foto, teman-teman. Ada tiga. Jadi, pertama saya akan pilih yang ini aja. Lalu diklik, lalu diklik kanan, uh, lalu simpan gambar sebagai. Nah, kita masuk ke unduhan. Yang pertama adalah foto satu, gini aja, supaya lebih mudah. Lalu ini. Uh, jempol ya <laughs> artinya keren banget gitu foto dua jadi ekspresif orangnya nah selanjutnya yang mana teman-teman nah ini oke okay. ini keren juga sih oh tiga sambil melotot gitu yang ada malah kabur nanti orangnya oke okay. nah kalau sudah foto satu foto dua foto tiga sudah ke download tinggal kita lihat kayak gini ya jadi apa kata mereka lalu tinggal dibuat tiga kayak gini Nah, lalu ini tinggal kita copy aja teman-teman bagian ini. Nah, apa yang kita buat kita copy karena mirip-mirip. Bagian atasnya ya, kita salin, lalu kita paste di bagian bawah, tempel. Nah, di bagian apa yang kita buat ini namanya kita ubah menjadi apa kata mereka. Kayak gini, selanjutnya kita hapus satu kolomnya. Di bagian kolom kita klik hapus. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, lalu ininya kita nggak pakai icon, tapi kita pakai gambar yang sebelumnya pernah saya sindir. Kita scroll ke bagian bawah, nah, lalu ke bagian umum kita pilih kotak gambar. Nah ini kita hapus aja, hapus yang pensil ini teman-temannya bukan kolomnya. Pensilnya kita hapus, klik hapus, kayak gitu. Hapus juga, hapus juga. Nah kalau sudah, kita ke bagian tadi, bagian bawah, ke bagian umum lalu kotak gambar. Sip, kalau sudah kita masukkan gambarnya yang pertama adalah, ini kita upload semua aja. Caranya foto 1, foto 2, dan foto 3 foto satu saya pilih ini fotonya biarkan aja teks alt nggak usah nah selanjutnya namanya adalah John Murk John Murk John Murk gini ya teman-teman mohon maaf kalau ada namanya yang mirip ini hanya untuk contoh aja berarti kalau gitu kebetulan teman-teman nah di sini saya akan masukkan testimonialnya ini biarkan seperti ini aja teman-teman ini karena hanya contoh, tapi kalau teman-teman punya testimonial asli, silahkan dimasukkan. Nah, lalu judulnya paling saya akan uh, untuk gayanya saya akan ubah. Kita lihat dulu desain seperti apa. Oke. Okay. 
mungkin ke bagian konten langsung nah lalu untuk warnanya kita masukkan hitam terus ukurannya penulisan lebih kecil nah lalu ke bagian bawah spasinya nah untuk teksnya kita lebih kecilkan teman-teman kecil aja dikit oke okay, kalau sudah tinggal di copy aja salin lalu kita paste di sini paste juga nah lalu yang kedua kita ubah baru foto ya teman-teman fotonya mas ini namanya adalah Nicholas George, uh, George ya Nicholas George lalu yang ketiga kita klik ini masnya namanya adalah Tyler Smith wah gak nyangka namanya teman-teman Tyler Smith ini saya ngasal ya teman-teman namanya oke okay. selanjutnya kalau sudah tinggal kita klik perbarui gampang banget untuk membuat testimonial ini lalu kita klik, lihat jaraknya teman-teman nah ini jaraknya kan tebel ya banyak atau besar kok tebel sih nah supaya lebih banyak jaraknya karena kalau margin ketemu margin itu akan jadi dihitungnya sama teman-teman jadi kita bisa membutuhkan yang namanya padding nah ini kita bisa masukkan padding di bagian ini teman-teman di bagian apa kata mereka juga nggak apa-apa kita klik lalu kita tambahkan padding atas bawahnya ini kita matikan atas buat pakai persen atasnya 5 juga lalu bawahnya 5 juga nah jadi supaya lebih kerasa jaraknya karena kalau pakai margin 55 harusnya kan 10 ya 5 ini dan 5 nya dari sini kan harusnya 10 tapi enggak karena kalau margin ketemu margin dan sebaliknya padding ketemu padding, padding, padding setahu saya itu akan sama enggak jadi enggak ada jarak kayak gitu lalu tinggal klik perbarui oke kalau sudah kita, kita lihat aja scroll ke bawah dan lihat ya, teman-teman keren banget untuk apa kata mereka sudah kita buat sampai jumpa di video berikutnya oke teman-teman sekarang kita bisa lanjutkan videonya sorry nah selanjutnya kita bisa buat bagian blog terbaru ya jadi setiap artikel yang kita buat maka akan kita munculkan juga beberapa di home walaupun nanti lengkapnya ada di halaman blog teman-teman oke sekarang kita ke bagian elementor home nya lagi dan tinggal kita duplikat aja teman-teman kita klik salin lalu kita paste di bawahnya kita ambil bagian bawahnya saja ini kita bisa silang oke selanjutnya namanya adalah blog terbaru kami kita masukkan namanya adalah blog terbaru kami oke selanjutnya untuk memunculkan artikel seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya adalah oke teman-teman kita bisa ke bagian cari widget lalu namanya adalah post nah kalau premium semua kita ke bagian bawah secara manual nah sampai ke menu wordpress teman-teman nah sampai ke bagian wordpress seperti ini lalu kita pilih cari namanya post-post terbaru nah ini ada ya lalu kita ambil aja lalu kita taruh di bawahnya nah teman-teman seperti ini kebetulan artikel-artikelnya hanya satu aja baru satu ini dibawaan dari si wordpressnya jadi nanti ketika kalian ngebuat artikel otomatis akan muncul di sini ini hanya yang terbaru saja dan akan ditampilkan sejumlah yang kalian masukkan di sini ini 5 berarti yang terbaru akan dimasukkan 5 di sini ditampilkan lalu judulnya bisa kalian masukkan kalau kita lihat ke bagian sini namanya adalah blog Rahman di grup ya oke ini kita judulnya kita ubah namanya adalah blog Rahman di grup kayak gitu oke teman-teman seperti itu kalian bisa memperlihatkan juga tanggal posnya nah seperti ini Nah selanjutnya di sini kita bisa ubah warnanya kita ke bagian lanjutan kebetulan ini nggak ada gaya teman-teman jadi cukup sampai sini saja Oke selanjutnya ini tinggal kita tambahkan uh, desainnya di belakangnya teman-teman ini kita perbarui dulu Nah lalu untuk tulisan blok terbarunya kita ubah nanti teman-teman kita ke bagian ini dulu lalu ke gaya dan pilih jenis latarnya klasik dan pilih warnanya adalah biru Nah, mungkin biru seperti ini teman-teman ya. Biru awan. Oke, biru awan. Nah, selanjutnya, warnanya ini kita ubah dulu yang blok terbaru kami. Kita klik ke bagian gaya, lalu pilih warna putih. Oke, selanjutnya tinggal kita buat seperti awan teman-teman, seperti ini. 
kita ke bagian bentuk pembatas di bagian bawah lalu atasnya kita pilih kita coba cari satu-satu aja nah seperti teman-teman sikat gelombang ya lalu tingginya kita kecilin aja oke selanjutnya bagian bawah juga sama sikat gelombang gelombang mana gelombang ya sikat gelombang lalu tingginya kita kecilkan aja nah, selanjutnya kita bisa tambahkan ya teman-teman di sini agak tinggi ya kita bisa tambahkan tingginya dengan cara ke bagian section ini lalu ke bagian tata letak dan di bagian tinggi kita pilih tinggi minimalnya dan masukkan 350 atau 300 saja cukup oke okay, teman-teman seperti ini lalu tinggal kita klik perbarui keren banget sudah jadi blok terbaru kami coba kita scroll ke bagian bawah oke okay, teman-teman kalau kita klik nih artikelnya hal dunia maka langsung ke artikel tersebut teman-teman India detail artikelnya jadi bisa kita komen dan yang lainnya oke okay, kita back Oke okay, teman-teman itu dia cara memasukkan artikel ke halaman home. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke okay, sekarang kita akan uh, masuk ke section berikutnya teman-teman. Yaitu section terkait sosial lebih dekat dengan kami. Jadi akan ada sosial uh, media kita. Ada Facebook, LinkedIn, Instagram atau yang lainnya. Disesuaikan dengan uh, kebutuhan kalian ya. Jadi sini saya akan kembali ke elementor home-nya. Nah lalu kita lihat ke desain dia butuh. Oke, okay, gitu aja. Lalu ini kita tambahkan plus aja, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini dulu. Lalu kita tambahkan margin, kelanjutan, pilih persen, dan pilih 5. Oke, okay, selanjutnya tinggal kita klik plus lagi. Kita masukkan tajuknya atau judul. Nah, masukkan namanya adalah lebih dekat dengan kami. Oke, okay, gitu. Lalu kita ketengahkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini, lalu masukkan namanya teman-teman sosial. Nah, ada ya, namanya icon sosial atau social icon. Tinggal kita drag, kita masukkan ke bagian bawah. Keren banget, langsung muncul teman-teman di sini, tinggal disesuaikan aja. Nah, kalau kita teman-teman punya Facebook, tinggal dimasukkan ini Facebook sudah ada. Atau kalau belum ada, tinggal tambahkan item. Lalu iconnya eh, cari aja kalau Facebook, berarti Facebook kayak gitu. Lalu masukkan linknya di sini. Dan warnanya bisa kalian masukkan, misalkan warna khusus, bisa dengan warna khusus teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan Facebook, Twitter, dan Youtube saja. Lalu untuk Facebooknya, tinggal dimasukkan tautannya. Kalian copy dari Facebook kalian, lalu dipaste di sini. Oke, teman-teman, seperti itu. Lalu di bagian shape-nya, ini kita bisa pilih bulat, seperti ini, atau segi empat. Nah, di sini desainnya adalah segi empat ya. Nah, lalu kolomnya bisa otomatis atau dua kolom. Mis atau satu kolom saja, kayak gitu itu bisa. Ini kita otomatiskan saja. Lalu perataannya di tengah teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian home lagi. Oke nggak ada ya. Nah ini gayanya. Kalau kalian mau ubah warnanya, misalkan warna khusus semua, ini bisa. Jadi warnanya misalkan hijau. Nah, kita gitu, teman-teman ya. Nah ini saya akan warna resmi saja. Ukurannya, padding, spasi dan yang lainnya bisa kalian ubah sendiri teman-teman. Lalu ikon mengembang, jadi ketika kita sorot atau kita letakkan mouse di atas ini, apa yang terjadi kalau kita sering misalkan, ya teman-teman kayak gitu. Ada animasinya ya, sini saya akan biarkan kosong aja, default. Oke, kalau sudah saya klik perbarui teman-teman, kita lihat, kita scroll ke bagian bawah, dan lihat yang apa yang terjadi, keren banget. Sekarang, sosial media kita sudah ada teman-teman. Oke, itu dia untuk uh, sosial media sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan lanjutkan uh, website teman-teman. Di sini yang bagian bawah saya akan close dulu supaya nggak kayak sampah gitu teman-teman ya. Berantakan lalu ini close saya close closin dulu. Pixelnya oke okay, dan halaman home-nya oke. Okay. Dan sekarang kita akan coba uh, nge-finishing teman-teman. Nah, ini kan halaman home-nya sudah kita buat ya. Lalu kalau kita lihat nih, kita ke halaman home nih, atau ke iya ke home. Kalau ke halaman home, kalau kalian lihat di bagian atas tuh URL-nya. Nah ini slash home seharusnya nanti ya, nanti kalau sudah online, nanti Rahmani Group ini akan jadi nama domain atau alamatnya rahmanigroup.com seperti ini. Nah lalu slash home. Seharusnya kan hanya rahmandigroup.com seperti ini saja kalau menuju ke halaman awal dari website kita atau halaman ketika orang mengakses ke website kita akan langsung ke halaman itu. Nah coba ya kita enter, kita buat seperti ini. Eh sorry, nggak pakai .com. Oke, okay. lihat teman-teman, 
masih default bawaan dari WordPress-nya yaitu tampilan awalnya adalah artikel dan sidebar. Jadi halaman home kita yang kita buat sebelumnya itu belum tersetting menjadi halaman home uh, halaman home yang seharusnya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita bisa ke Rahmani Group lalu ke dashboard. Ingat teman-teman ya, nama halamannya tadi adalah halaman home. Nah, lalu kita ke pengaturan dan di sini kita ke bagian umum dulu teman-teman kita lihat saya agak-agak lupa. Oke, bukan berarti ke membaca. Oke, betul ke membaca. Lalu di bagian tampilan beranda Anda, nah ini defaultnya adalah post-post terbaru Anda atau artikel terbaru kita. Oke, makanya tadi ketika kita mengunjungi website kita di halaman awal, adanya hanya artikel. Nah, ini gampang ya, jadi tinggal kita klik aja bagian bawah, jadi kita custom, lalu berandanya maunya kayak gimana. Nah, kita pilih aja, halaman home. Nah, nanti misalkan kalian mau ngebuat home versi kedua, ya itu tinggal dipilih aja halaman yang mau dijadikan menjadi halaman home teman-teman seperti itu ya jadi gampang banget nah lalu setelah beranda ini kita klik simpan perubahan dulu nah selanjutnya kita kembali ke ramah di grup lalu kunjungi situs klik kanan buka link di tab baru lihat teman-teman keren banget kan sekarang kalau kalian lihat halaman depannya sudah tersetting menjadi halaman home yang sebelumnya kita buat teman-teman Oke, sekarang kita akan tes dulu tombol-tombolnya teman-teman, ada seperti di sini ya. Nah, ini kalau kita klik, nah ini not found. Kenapa? Ini biarkan aja teman-teman, karena nanti sejatinya nanti ketika kita upload ke internet, nanti localhost ini akan berubah menjadi nama website kita. Yaitu, misalkan nama website kita adalah ramandigroup.com, maka nanti ini ramandigroup.com slash nama halamannya ini, ini sudah benar. Atau kalau nanti error, ya nanti kita tinggal ubah aja teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu untuk finishing website, uh, untuk halaman home-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya kelupaan untuk ngasih tahu sesuatu yang cukup penting ketika kita mengedit halaman menggunakan Elementor. Oke, jadi setiap kalian mau mengedit halaman menggunakan Elementor, harus ada sesuatu yang disetting teman-teman. Jadi kayak gini, kita ke bagian edit laman tadi. Khawatir nanti ketika kalian mengaplikasikannya ada sesuatu yang mengganggu gitu. Nggak sesuai dengan tutorial. Caranya, ini saya akan coba geser di bagian sini teman-teman ya. Jangan lupa di bagian template, di template bawaannya itu takutnya template bawaannya itu adalah sesuai dengan tema. Kalau tema nanti ngambil dari artikel di mana sebelah kanannya itu sidebar. Jadi di sini pastikan aja untuk ke Elementor lebar penuh. Oke, okay? atau kalau bahasa Inggris Elementor full width. Oke, okay, teman-teman, kebetulan aja nih kalau saya itu template bawaannya itu mengacu ke Elementor lebar penuh ya, kalau tidak salah. Jadi pastikan menggunakan Elementor lebar penuh supaya apa namanya halaman itu kosong, nggak ada yang mengganggu. Jadi kita tinggal enak ngedit ya, teman-teman, seperti itu ya. Berlaku untuk semua halaman yang diedit kayak gitu. Lalu kita kalau sudah tinggal klik perbarui aja. Oke teman-teman itu dia untuk mengedit uh, template-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan coba buat halaman produk teman-teman. Halaman home sudah jadi. Sekarang kita ke halaman produk. Di sini saya membuka sudah membuka beberapa uh, website yang dibutuhkan termasuk gambarnya juga teman-teman. Karena nanti di halaman produk kita membutuhkan, kan, membutuhkan gambar. Oke sekarang saya sudah membuka desainnya. Ini sih uh, sederhana aja teman-teman supaya ada gambaran nanti kalian bisa berkreasi sendiri. Nah jadi di sini di halaman produk ini saya akan mencantumkan beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ceritanya ya teman-teman ini ceritanya aja supaya lebih menjiwai aja gitu. Nah bagian produk yang pertama adalah jasa web lalu desain perusahaan, desain merch dan desain interior ceritanya teman-teman. Nah di bawahnya lalu apa yang kita buat? Kayak gitu. Dimaklumi ketidaknyambungan ini teman-teman produk dengan apa yang kita buat ini. Ini lagi-lagi ini hanya untuk menjiwai aja gitu. Oke, okay, sekarang kita ke bagian ini kita ke dashboard teman-teman. Kita ke dashboard. Di sini saya akan close-close dulu halaman yang nggak penting. Ini sudah, Elementor Home sudah. Oke, okay, kita ke dashboard. Lalu kita ke bagian laman. Lalu ke semua halaman. Di sini ada dua cara untuk memilih halaman lalu mengeditnya. Pertama cara yang kayak gini, kita ke laman lalu ke semua laman, lalu cari laman yang ingin kita edit sama halnya seperti halaman home ini. Lalu tinggal edit with Elementor. Atau cara kedua adalah kita ke di grup, kunjungi situs, klik kanan, buka link di tab baru. Kita cari halaman yang ingin kita edit. 
Nah, misalkan ini halaman produk, kita pilih halaman produk. Nah, udah terpilih seperti ini, ke halaman produk kita langsung bisa klik edit laman di paling atas, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, ada dua cara ya. Cara pertama tadi, kita ke lamannya melalui dashboard. Atau cara kedua, kita langsung ke halamannya, lalu klik ke uh, edit laman. Nah, sampai di sini tinggal kita klik sunting dengan Elementor, teman-teman. Tinggal diklik aja. Oke, sekarang kita sudah di halaman produk. Sekarang kita lihat desainnya. Di sini ada satu judul. Kita masukkan judulnya. Di sini saya akan klik plus. Klik plus. Klik plus lagi. Lalu saya tambahkan judulnya. Nah, namanya adalah produk. Kayak gini. Lalu warnanya hitam ya, teman-teman. Tadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat lagi. Ada jarak sedikit ke atas. Jadi, kita ke bagian, bagian ininya. Lalu lanjutan, lalu persen, dan pilih atas, kita masukkan A5 aja. Atau kebesaran ya, 3. Nah, bawahnya, uh, di bawahnya kayaknya perlu juga teman-teman. Tapi beda ya, atasnya cuma sedikit, bawahnya agak lebar. Jadi bawahnya ini kita matikan aja, bawahnya kita nolkan kayak gini. <tuh> Atau langsung juga bisa kita masukkan 5 aja kayak gini. Oke, okay, selanjutnya kita lihat lagi ke desain. Ini ada 4 foto dan di bawahnya ada judul. Ini karena judulnya kecil banget, ini kita bisa masukkan caption di gambarnya. Jadi cukup masukkan gambar aja. Caranya kita ke bagian ini, lalu masukkan bagian dalam, masukkan di bawah produk. Nah, ada kolom. Kolomnya kita tambahkan satu lagi, jadi empat ya, kayak gini. Kita lihat, empat. Lalu tinggal masukkan gambarnya. Atau cara kedua, kita bisa masukkan galeri teman-teman namanya. Ini kita bisa masukkan gambar satu-satu. Atau cara kedua, kita um, pakai cara kedua dulu, cara yang simple. Kita masukkan namanya di sini galeri. Nah, ada galeri dasar ya teman-teman. Lalu kita input aja, kita masukkan di bawah produk. Nah, kayak gini. Lalu, kolomnya kita bisa masukkan berapa? Empat ya, kayak gitu. Lalu kita masukkan, kita klik aja gambarnya. Lalu kita masukkan gambar-gambar yang ingin kita masukkan. Nah, di sini ada dua gambar yang sudah ada, yaitu gambar ini sama gambar ini. Dua lagi, saya tinggal upload. Nah, di sini saya sudah sediakan teman-teman di bagian bawah nih. Jadi, saya tinggal drag. Lalu saya drag lagi yang terakhir. Oke, sudah semua. Nah, lalu kalian bisa pilih. Jadi, kan ada tanda plus teman-teman di atasnya itu. Tandanya sudah dipilih. Dan kita pilih untuk dimasukkan ke dalam satu galeri yang sama. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, pastikan sudah benar, lalu kita klik buat galeri baru. Nah, di bawahnya ini ada penjelas atau caption. Ini disesuaikan aja dengan caption di sini, teman-teman. Di sini saya akan contohkan aja, nggak perlu mirip. Karena lagi-lagi ini hanya untuk tutorial saja. Yang pertama adalah desain satu, misalkan gini ya. Lalu yang kedua, desain dua. desain 3 lalu desain 4 kalau sudah tinggal kita klik sisipkan galeri nah kayak gitu teman-teman ya ini cara kedua tadi ini sebenarnya cara yang paling simple lalu ini kan gambarnya kecil-kecil gini ya kita maunya ya dia mepet kayak gitu nah ini bisa kalian di bagian ukuran gambar itu bisa kalian masukkan large kayak gini large ini jadi uh, ukurannya besar Gak kepotong kalau thumbnail ini kalau kalian lihat 150 kali 150 Ini kita pilih large Lalu kolomnya 4 Dan tautan Artinya ketika kita klik gambar ini Dia larinya kemana Kalau kita klik ya teman-teman lihat Nah berarti ke berkas medianya Atau berkas ke gambar yang terkait Kayak gitu Kita kembali lagi ke sini Ke galerinya Lalu ini bisa kalian klik tidak ada juga Kalau nggak mau ada Jadi nggak bisa diklik ya Teman-teman, ini kita klik aja berkas media. Lalu, uh, like box-nya itu artinya apa? Like box itu artinya ketika kita klik, uh, nanti akan ada gambar. Nah, ini namanya like box, teman-teman. Coba kita ke desain lagi. Nah, coba like box-nya kita uh, matiin. Tidak ya. Jadi, asalnya itu ya. Kalau tidak, ketika kita klik, nah, nggak ada. Jadi, kita yain aja kalau mau muncul. Lalu, urut berdasarkan. Nah, ini bisa acak. Ini kita asal aja, jadi nanti posisinya bisa kalian ubah. Misalkan yang bagian pertama itu apa, ini bisa kalian edit, klik, lalu posisinya tinggal di drag aja teman-teman. Misalkan 
gedungnya itu di bagian kedua mana nih kok nggak bisa oke teman-teman biarkan seperti ini aja deh kita langsung aja seharusnya sih bisa ya nanti supaya uh, waktu yang cepat aja nah lalu untuk mengatur jarak kita bisa ke bagian gaya nah di sini ada spasi kita bisa pilih khusus nah teman-teman ini jaraknya kita sesuaikan dengan jarak di sini oke okay? kalau sudah seperti ini lalu keterangannya ini untuk keterangan di bawahnya kita bisa ubah juga ditampilkan atau disembunyikan oke okay, teman-teman seperti itu lalu saya klik perbarui dulu jangan lupa Nah, selanjutnya kita lihat lagi di bagian bawah. Ini sama seperti di bagian depan, teman-teman. Nah, caranya supaya kita nggak buat baru, kita tinggal buka halamannya. Kalian ke dashboard WordPress, lalu ke laman, semua laman, dan pilih home. Nah, di bagian home ini, kalian bisa klik sunting dengan Elementor. Jadi, idenya kita copy aja elemen atau komponen yang ada sebelumnya. nih Kayak gitu, teman-teman. Kita copy aja bagian utamanya atau bagian sectionnya. Kita klik salin. Lalu ke Elementor sini, lalu kita ini yang bagi ini kita close aja teman-teman. Lalu tinggal kita pasang di bagian bawah sini, tempel. Nah, sama persis ya. Jadi kita nggak usah buat karena ini sama persis teman-teman. Oke, selanjutnya saya klik perbarui. Dan yang terakhir adalah tombol chat ke WA teman-teman ini. Hubungi kami ini ke WA. Jadi otomatis ke WA. Jadi di sini siapkan nomor telepon kalian yang aktif untuk WA nya, jadi nanti ketika user atau pengguna tertarik lalu dia langsung klik tombol hubungi kami dia akan langsung menuju ke WA dengan isi pesan yang sudah tercustom, jadi ketika di klik hubungi kami nanti ada pesan yang sudah tersisipkan kayak gitu nah ini sekarang kita bisa klik plus aja kita klik lagi kita klik lagi dan kita cari tombol nah sih cari tombol, masukkan tombolnya sudah lalu kita ketengahkan di perataan dan namanya adalah hubungi kami dengan logo telepon. Masukin di teksnya hubungi kami dan ikonnya kita masukkan telepon. Oke teman-teman, namanya adalah pon. Jadi kita masukkan pon di sini. Nah di sini kita pilih yang bagian ini depan, sisipkan. Lalu seperti ini. Lalu untuk spasi ikonnya jaraknya kita tambahkan sedikit saja. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita klik perbarui. Nah, sekarang kita akan masukkan linknya teman-teman. Sekarang kan ini tombolnya belum berisi apa-apa ya. Jadi kalau diklik itu belum ada aksinya. Nah, jadi kita tambahkan aksinya. Yang pertama adalah idenya ketika diklik, dia akan mengarah ke WA kita dengan isi pesan yang sudah ada. Jadi kita kalian bisa search namanya FAQ atau FAQ lalu WA.me. Kayak gini, lalu nanti pilih yang paling atas teman-teman yang cara menggunakan klik untuk chat. Klik aja, atau kalau nggak ada, kalian bisa lihat video ini dengan baik, dengan saksama ya teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini aja, gampang banget. Jadi tinggal ditambahkan WA dot atau titik ini slash nomor telepon, dan pastikan nomor teleponnya itu sesuai dengan negara, kode negara ya, kalau Indonesia berarti 62. Lalu nomor telepon kalian, dan setelah itu cukup sampai di sini aja teman-teman. Jadi nomor teleponnya, Kayak gini, ini kita copy dulu, klik kanan salin, oke, lalu kita ke Elementor, ke bagian tombol ini jangan lupa diklik, lalu ke bagian tautan, klik kanan dan isikan dengan nomor telepon aktif kalian. Di sini saya akan contohkan menggunakan nomor telepon asal teman-teman ya, kayak gini contohnya, dan sampai di sini pastikan nomor teleponnya sudah benar. Selanjutnya kita tinggal isikan pesannya yang uh, dikirimkan. Nah, di sini kalian bisa buka namanya adalah URL encoder.org. Oke, okay, kalau sudah masuk ke ini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa masukkan namanya adalah ini nanti pesannya teman-teman yang pesan yang otomatis akan terisikan sebelum dia klik kirim. Nah, selamat jangan selamat karena kan gini aja. Halo. Saya tertarik ingin menggunakan jasa perusahaan Anda. Kayak gini aja teman-teman. Lalu tinggal kita klik encode. Nah kalau sudah, ini ada kode-kodenya. Ini tinggal kita copy aja. Lalu kita klik salin. 
Nah, kalau sudah kita kembali ke elementornya. Ini teman-teman, lalu kita tinggal tambahkan di bagian belakang itu tanda tanya seperti teman-teman. Jangan lupa tanda, tambahkan tanda tanya. Nah, kalau kita lihat ke pusat bantuan WA, nah, tanda tanya lalu memasukkan namanya teks sama dengan, lalu diisikan nama pesannya. Nah, berarti teks sama dengan ya. Kita masukkan tambahan lagi teks kayak gini lalu sama dengan. Nah, jadi tinggal cukup ditambahkan di bagian belakang nomor telepon, tanda tanya, teks sama dengan, lalu tinggal paste aja, klik kanan, tempel. Nah, pesan yang tadi kita masukkan dari ULN Encode. Nah, kita pastikan betul kayak gini. Oke, sudah. Lalu tinggal kita klik perbarui. Oke, teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita klik preview changes atau tinjau perubahan. Oke, di sini uh, sudah teman-teman ya. Kalau dilihat di bagian bawah. Kalau kita klik, nanti akan ke WA-nya teman-teman. Nah, lihat ya. Ini ada pesannya. Berarti sudah berhasil teman-teman. Oke, okay, saya akan back lagi. Dan di sini saya akan kasih jarak ke bagian bawah, teman-teman, tombolnya terlalu mepet. Oke, okay, saya akan kasih jarak dulu ke hubungi kaminya. Kita ke bagian sectionnya aja, klik. Lalu ke bagian lanjutan, kita bagian persen. Dan atas bawahnya kita masukkan angka 5. Kayak gini, lalu kita klik perbarui. Kalau sudah, kita klik lihat preview change yang tadi. Kita refresh saja. Oke. Okay. Keren banget sudah teman-teman. Oke, itu dia untuk halaman produk. Sampai jumpa di halaman berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke halaman blog. Di sini saya sudah buka halaman blognya. Desainnya, sebenarnya ini desainnya uh, sederhana banget teman-teman. Di sini saya akan coba close-close dulu ya. Sesuatu yang udah nggak penting lagi. Nah, Excel biarkan aja. Lalu di bagian bawahnya saya silang juga. Nah, jadi sederhana aja. Jadi artikelnya akan ada di halaman blog. Nah, kalau kita akses halaman blog, ini yang ini kita silang aja, lalu yang produk kita silang, lalu kita ke Elementor ini, atau kalian bisa langsung buka aja kalau kalau selama di grup, slash, langsung enter. Atau nama website kalian ya. Nah, sekarang kalau kita ke halaman blog, nah nanti, ini kan masih kosong teman-teman ya, kan seharusnya ada artikel di sini kalau kita cek, ke halaman di grup, lalu ke dashboard, buka link di tab baru, Lalu kalian ke bagian post, ini tempatnya artikel, lalu kelihat, klik semua post. Nah, di sini ada satu post, contoh teman-teman, atau bawaan yang sudah dipublikasikan oleh WordPress. Kalau kita lihat, kita klik tampil, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, ini artikel teman-teman. Sudah ada satu komentar, ini juga bawaan. Nah, ini artikel seperti ini. Nah, lalu seharusnya kan muncul di bagian blog sini ya. Itu maunya kita, tapi kan... Uh, hasilnya itu kan nggak sesuai karena kita belum setting. Nah, jadi di sini saya akan coba buat artikel baru teman-teman untuk nemenin si Halo Dunia ini supaya nggak sendirian. Nah, caranya kita ke ini tambah post aja di bagian atas. Nah, di sini saya akan masukkan namanya adalah teknologi terbaru di tahun 2022 misalnya teman-teman. Lalu ini bawahnya contoh aja saya akan masukkan kayak gini. Kalau sudah saya klik terbitkan, lalu terbitkan lagi. Nah, jadi di sini ada dua artikel teman-teman ya. Saya akan kembali ke dashboard, klik ini, logonya. Nah, di sini ada dua artikel. Jadi ada dua artikel. Gimana caranya supaya muncul di halaman blog ini? Caranya gampang banget teman-teman. Kita ke bagian artikel ini, lalu ke bagian pengaturan, lalu ke membaca. Kalau kalian ingat sebelumnya kita sudah setting halaman home. Nah, di bagian home itu kan berandanya itu disetting di sini teman-teman atau halaman home ya. Nah di bawahnya itu ada halaman post-post. Artinya adalah halaman untuk menampung artikel-artikel. Nah di sini kita belum setting. Nah caranya gampang banget tinggal kita klik pilih lalu kita ke pilih halaman yang ingin kita jadikan untuk menampung artikel-artikel. Nah di sini tentunya blog. Nah kalau sudah tinggal kita klik simpan perubahan. Sekarang kalau kalian refresh halaman blog ini, nah langsung otomatis dia menampilkan artikel-artikel terbaru. Ini ya, lihat artikel yang saya buat tadi. Ini artikel pertama, kalau saya klik teknologi terbaru, nah lihat isinya kayak gitu. Nah sekarang saya akan coba back. Nah di sini ada laman blog menampilkan paling banyak berapa. Jadi setiap artikel itu kalian mau tampilin berapa sebelum dia nanti ada pagination teman-teman di bawah. Contohnya kayak gini, misalkan kita batasi cuma satu per 
halaman. Kita klik simpan perubahan, lalu apa yang terjadi? Kita refresh. Nah, jadi dibatasin kayak gini. Untuk melihat halaman terbaru, halaman kedua atau artikel kedua, kita dibatasin kita tinggal klik nomor 2 kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman. Di sini saya akan masukkan 10 aja. Lalu untuk setiap post dalam feed sertakan kita kutipan aja. Oke, lalu kita klik simpan perubahan. Kita ke bagian artikel lagi, lalu kita klik refresh. Uh, sorry, karena blok 2 tadi udah nggak ada. Kita ke halaman blok lagi. Nah, seperti teman-teman. Kalau kita klik, dia akan ke artikelnya, post sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia untuk nge-setting halaman blok untuk menjadikan kumpulan artikel-artikel di dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membuat halaman tentang kami. Oke, okay, atau halaman about ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa klik halaman tentang kami. Nah, halaman tentang kami masih kosong. Dan kalau lihat desainnya, ini sederhana juga. Ada gambar perusahaannya atau gedungnya, lalu ada video ya teman-teman. Atau corporate video ya. Lalu di bawahnya ada sedikit uh, seperti latar belakang perusahaan, lalu visi dan misinya. Oke, okay, jadi di sini kita akan masukkan uh, halaman, apa namanya, tulisan about dulu teman-teman di atasnya. Jadi di sini saya akan persiapkan gambar yang sudah ada, lalu video. Di sini saya sudah buka channel YouTube-nya Pemola, jadi nanti akan saya ambil dari uh, salah satu videonya aja secara acak. Lalu saya sudah siapkan juga teksnya ini teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian tentang kami, lalu langsung aja klik edit laman. Lalu pastikan di bagian template-nya kita pilih template elementor lebar penuh ini saya geser dulu nah ya elementor lebar penuh oke nanti untuk halaman-halaman berikutnya itu settingannya sama teman-temannya jadi nanti tidak akan saya ulangi lagi oke selanjutnya kita langsung klik uh, sunting dengan elementor ini kita klik batal dulu tapi ini berarti kita klik perbarui dulu teman-teman sorry supaya elementor lebar penuhnya teraplikasi lalu kita klik ini kita refresh aja lalu kita klik sunting dengan elementor Nah oke, okay. kalau sudah tinggal kita klik tombol plus, tombol plus, lalu masukkan namanya adalah tentang kami. Kita masukkan judulnya dulu atau tajuknya. Kita ubah namanya adalah tentang kami, kayak gini ya. Oke, okay. kalau sudah kita kasih jarak atau kita warnain dulu warnanya hitam. Lalu bagiannya, sectionnya kita klik, lalu ke bagian lanjutan dan pilih persen. Dan kita masuk, ini kita matikan untuk atasnya saja, masukkan angka 3. Oke, cukup. Lalu bawahnya kita masukkan, kita lihat dulu, sepertinya bawahnya nggak usah. Bawahnya itu aja, uh, 5 aja teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita klik perbarui. Dan sini kita kembali klik ini, lalu masuk ke bagian dalam. Kita klik, uh, kita drop. Seperti ini, lalu kita masukkan gambar dulu, kita klik. Lalu pilih gambar, kita masukkan dan pilih gambarnya gambar ini lalu kita klik sisipkan ke media oke kalau sudah untuk videonya kita tinggal kita klik tombol plus ini lalu cari video ini teman-teman di bawahnya gambar masukkan ke sini nah kalau sudah biarkan seperti ini dulu teman-teman nah di bawahnya tinggal kita masukkan uh, teksnya ya caranya saya sudah ngebuat di itu teman-teman di word ini kita klik aja Nah, ada cara dua, ada beberapa cara kita bisa menggunakan tajuk atau penyunting teks, teman-teman. Penyunting teks ini bedanya kita bisa memasukkan huruf bold walaupun di tajuk juga bisa, tapi ini lebih kaya, teman-teman. Ini ya, kita lihat aja, kita pilih penyunting teks lalu kita taruh di bawahnya. Pastikan di bawahnya melebar ke samping, teman-teman, bukan seperti ini. Kalau di sini nanti jadinya kayak gini, hanya di bawah gambar ini saja. Kita maunya kan melebar ke samping. Kita hapus dulu pilih penyunting teks kayak gini nah lalu saya akan paste saya sudah ada nah kayak gitu teman-teman ya ini tinggal di custom aja dihapus oke seperti ini mungkin atau nggak usah deh kita kasih jarak kayak gini oke nah di sini kita bisa tambahkan misalkan di tebelin lalu kita bisa masukin list juga gitu list kayak gini misalkan Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, okay, kalau sudah, kayak gini, kita lihat desainnya dulu. Oke, okay, ada jarak sedikit ke atas, jadi kita bisa ke bagian lanjutan, lalu pilih persen, dan ini kita matikan, lalu kita masukkan bagian atasnya dua Atau tiga seperti ini. Kalau sudah, kita ke bagian gaya, lalu perataannya kita lihat, oke, okay, rata kiri ya. Lalu penulisannya kita klik teman-teman, lalu ke bagian tinggi barisnya, ini kita bisa ubah. 
Oke, okay, seperti ini saja teman-teman. Oke, okay, kalau sudah, ini fontnya bisa kita ubah. Misalkan mau font apa, banyak ya. Biarkan seperti ini aja teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita klik perbarui. Kita lihat desainnya. Oke, okay, keren banget. Sudah. Selanjutnya tinggal kita masukkan untuk uh, video ya teman-teman. Nah, videonya tinggal diklik videonya. Nanti tinggal masukin linknya aja teman-teman. Linknya tinggal kalian copy dari YouTube. Nah, caranya misalkan saya akan ke pemula. Lalu saya copy misalkan yang mana ya? Yang ini aja. Klik aja videonya. Terus di pause. Lalu klik bagikan. Dan uh, pilih salin. Atau dari atas juga bisa langsung copy seperti ini teman-teman. Nah, kita kembali ke elementornya, lalu tinggal ke bagian tautan, klik kanan, pilih tempel. Nah, di sini kalian bisa memasukkan juga waktu mulainya kapan, terus waktu berakhirnya kapan. Kalau videonya itu nggak, misalkan kalian mau ngambil dari salah satu video, gitu. Jadi kalian nggak buat video khusus, itu bisa kayak gini. Lalu opsi videonya mau putar otomatis, jadi ketika di ke halaman ini, otomatis videonya akan diputar, teman-teman. Ini nggak tahu jalan atau enggak, karena di beberapa browser ada yang uh, apa ya tidak mengizinkan fitur ini teman-teman. Jadi tetap harus ada kontrol dari si usernya. Jadi harus ada klik dulu gitu. Nah ini senyapkan artinya hening. Jadi ketika videonya itu ada suara, defaultnya ketika di play suaranya itu mati teman-teman atau mute ya. Loop ini artinya nanti di akan dibuat apa namanya akan dijalankan ulang. Kayak gitu nih kontrol pemutar. Artinya ketika kita klik Uh, play di sini di website kita nanti akan ada playernya di bawah nah seperti ini nah kalau kita matikan ini nggak ada player ya teman-teman jadi seperti ini kosong kayak gitu ini kontrol pemutarnya lalu mode privasi branding sederhana kalian bisa uh, cari tahu sendiri nah lalu lazy load ini artinya ini bisa diain supaya ringan website kita lalu saran videonya kanal saat ini Nah, hamparan gambar atau thumbnail ini teman-teman, kalian bisa mengubah thumbnailnya sama kayak di YouTube. Ini kan kalau kayak gini thumbnail ambil langsung dari YouTube teman-teman ya. Tapi kalian bisa mengubahnya dengan cara tinggal klik aja hamparan gambar. Nah, kalian bisa memasukkan gambar custom di sini. Misalkan ini. Nah, kayak gini ya. Icon pemutarnya juga masih kalian bisa ubah-ubah. Trade desainnya. Oke, desainnya nggak pakai ini. Oke teman-teman, seperti itu langsung saya klik perbarui. Saya lihat ketinjau perubahan. Oke teman-teman, seperti ini. Keren banget untuk halaman tentang kami sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang, halaman terakhir adalah halaman kontak teman-teman. Kita bisa klik halaman kontaknya. Lalu di sini saya akan close-close dulu. Halaman yang udah nggak dipakai lagi. Nah, lalu desainnya sudah saya buka juga teman-teman. Uh, sorry, uh, halaman boleh tinggal di close. Ini, kontak maksudnya. Sudah saya buka, ini webnya uh, YouTube juga saya close. Oke okay, teman-teman, jadi di sini untuk halaman kontak, karena ini untuk komunikasi, jadi saya sediakan nomor telepon, lalu email, lalu ada alamat atau jalan, nama jalan. Lalu di bawahnya juga kita lampirkan mapsnya atau petanya teman-teman, supaya nanti orangnya tahu gitu lokasi yang benar itu di mana. Kayak gitu ya. Sekarang kita bisa ke bagian kontak, lalu kita klik edit laman. Seperti biasa di bagian sebelah kanan template-nya itu ada template, saya pilih ke Elementor lebar penuh. Lalu tinggal diklik perbarui. Kalau sudah tinggal kita klik sunting dengan Elementor. Sekarang kita tinggal klik plus, klik lagi, lalu klik plus lagi, lalu masukkan tajuk dan namanya adalah kontak. Oke, warnanya hitam. Lalu lanjutan, kita pilih persen dan ini matikan aja bagian atasnya 3. Lalu kita lihat desainnya, hmm, jaraknya ke bawah maps ya ini, berarti 5 aja. Kayak gini, eh 5. Kita klik perbarui. Oke, sorry teman-teman, ini kayaknya malah ke itu ya. Malah ke, uh, siap, uh, sorry, malah ke tajuknya yang ke style. Untuk ke margin, kita pinginnya ini bagiannya teman-teman, maaf. Bagian luarnya ya, bukan individunya. Kita ke bagian lanjutan, pilih persen. Nah, matikan atasnya 3, bawahnya 5. Nah, kayak gini ya. Lalu kita klik perbarui. Kalau sudah, kita buat tiga kolom. Caranya ke bagian Elementor, klik ini, lalu ke bagian dalam. Kita tambahkan kolom baru, lalu gandakan. Kayak gini, cross-nya tinggal kita klik. Di sini kita bisa menggunakan 
yang namanya icon teman-teman icon box oke okay, kita ke bagian ini lalu kita ke ke bawah nah di sini ada kotak icon kita pilih kita drag nah selanjutnya ini kan posisinya di sebelah kiri ya ini tinggal kita ubah aja di bagian posisi icon nah teman-teman kita pilih yang kiri nah gitu ya selanjutnya ini logonya adalah handphone kita masukkan dulu iconnya kita klik phone oke okay, sorry teman-teman phone karena kalau cari satu-satu lumayan PR juga teman-teman oke okay, bagian bawah ya kalau sudah kayak gini lalu namanya adalah nomor telepon ya 021 -5050. di bagian judul judul dan deskripsi teman-teman 021 50 000 gini ya. Ini contoh aja teman-teman. Lalu bagian bawahnya adalah nomor telepon kantor. Lalu bagian sampingnya ini tinggal kita copy aja. Salin lalu paste. Lalu paste juga di bagian sini. Tinggal kita ubah ikonnya. Kita klik lalu ubah ikonnya. Ini yang kedua adalah email. Namanya kalau email itu ikonnya adalah envelope. Nah, yang mana yang kayak gini, yang kosong, yang border aja. Oke, selanjutnya namanya adalah csrahmadigroup.com. Oke, selanjutnya bawahnya adalah email perusahaan kami. Oke, bagus banget. Terakhir adalah Oke, jalan. Ini namanya kalau yang kayak gitu adalah atau kita masukkan aja building, teman-teman. Nah, building aja karena sama-sama juga. Oke, okay, ini judul deskripsinya kita masukkan gini aja teman-teman. Lalu namanya adalah alamat gedung kami. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tambahkan bagian bawahnya, yaitu maps. Caranya kalau sudah tinggal kita klik perbarui dulu, jangan lupa. Nah, ini di tombol plus kita pilih, pilih yang satu kolom, tombol plus. Lalu masukkan di sini namanya maps. Nah, ini ada teman-teman namanya peta Google. Kita drag aja. Nah, di sini... Kalian harus pastikan alamatnya itu betul, misalkan ada suatu patokan yang sudah terdaftar di Google Maps, teman-teman. Oke, okay? misalkan di sini saya akan masukkan adalah uh, gedung apa ya. Misalkan gedung AIA, AIA. Nah, AIA di mana itu? Di Sudirman. Nah, si teman-teman ya, yang Sudirman. Nah, sini sudah ada kan? Di sini saya akan perbesar, biar kelihatan. Nah, lagi, sip, kalau sudah ini tingginya teman-teman, kalau mau ditinggikan kayak gitu, oke, saya rasa cukup seperti ini kalau sudah tinggal klik perbarui nah, selanjutnya, dikasih ke jarak teman-teman, mapsnya ke bagian bawah kita ke bagian bagian ini lalu kelanjutan, dan pilih ini, lalu kita kasih jarak bawahnya aja, jadi kita matikan bawahnya adalah 5, kalau sudah tinggal kita klik perbarui, dan lihat preview changes keren banget teman-teman, oke, sesuai dengan desain ya Oke okay, teman-teman, itu dia untuk halaman kontak sekaligus halaman terakhir yang kita custom. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan masukkan logo dan favicon atau logo kecil yang ada di atas teman-teman. Nah, seperti pemula nih, ada di atas ya. Nah, kayak gitu nanti teman-teman. Dan di sini saya akan ingatkan untuk teman-teman, misalkan logo atau favicon atau icon kecil di atas ini ketika terjadi masalah, misalkan nggak bisa diupload, salah satunya, misalkan logo yang nggak bisa, atau icon yang nggak bisa, atau keduanya nggak bisa, itu nggak masalah teman-teman. Jadi bukan suatu hambatan, karena ini kan masih di lokal. Jadi, ada kemungkinan besar ketika diupload ke hosting, kalian masih bisa mengubahnya 100% teman-teman. Sama persis seperti kalian mengedit sekarang di lokal. Jadi nggak ada bedanya, oke? Okay? Jadi kalau nggak bisa, nanti bisa dilakukan ketika sudah di-online-kan untuk menambahkan logo atau favicon ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa langsung klik sesuaikan aja di bagian atas ini teman-teman. Karena kita sudah login. Kalau nggak ada, kalian bisa ke bagian dashboard. Oke, di sini saya harus login lagi. Saya akan login dulu teman-teman. Nah, pastikan ingat ya. Karena nggak selalu tersimpan. Oke, kita ke bagian tampilan namanya, lalu sesuaikan. Klik aja, sesuaikan. Di sini saya sudah siapkan untuk logo dan juga favicornnya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, di sini saya coba dulu teman-teman, biasanya di bagian site identity. Nah, di sini ada, oke, okay, sudah betul teman-teman. Di sini kita masukkan icon situs dulu. Diklik aja, lalu unggah berkas. Pilih berkas, lalu kita ke bagian lokasinya. Di sini saya sudah ada, ada logo dan favicornnya teman-teman. Nah, ini. 
Oke okay, seperti ini kalau sudah saya klik pilih Nah nanti akan seperti teman-teman ini ada perhatian jauhnya Klik aja potong gambar Biasanya di tahap itu banyak yang error banyak yang nggak bisa itu biarkan aja Gak usah dilanjutkan Lanjutkan untuk video berikutnya setelah ini teman-teman atau di bagian logo nanti Nah kalau sudah kita ke bagian site title dan logo setting kita klik Nah karena kita menggunakan tema Astra tema yang cukup bagus dan juga settingannya lumayan rumit jadi ketika kalian klik tadi langsung aja di bagian logo klik pilih logo nah lalu kita klik unggah berkas lalu pilih berkasnya ini dia oke teman-teman langsung klik pilih aja ini lewati pemangkasan nah seperti ini ya lalu untuk tulisan ininya kita hapus kita hilangkan namanya di bagian tampilkan judul situs kita uncheck list nah gigi teman-teman kalau kalian mau masuk uh, menampilkan slogan situs juga bisa gigi teman-teman ini dimatikan aja oke okay. sudah jadi teman-teman kalau sudah kalian bisa lihat kita klik terbitkan aja dan sekarang logo dan favicon kita sudah berhasil teman-teman sekarang kita bisa lihat pratinjau di bagian uh, tablet misalkan nah di bagian tablet di bagian bawah teman-teman bagian tablet ini belum mati jadi kita matikan dulu judul situsnya, nah supaya logo aja lalu coba kita klik menunya nah menunya sudah muncul juga teman-teman keren banget, lalu kita ke bagian mobile responsive ke bagian tampilan mobile nah tampilan mobile juga seperti ini, kita tampil matikan nah sip, kalau sudah semua sudah beres, tinggal kita klik terbitkan lalu kita silang aja lalu kita Karaman juga perlu kunjungi situs. Oke teman-teman, logo dan juga favicon sudah berhasil kita masukkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita bisa ubah widget di bagian sitbarnya artikel teman-teman. Jadi kita bisa ke bagian blog. Nah di bagian blog di sebelah kanan ini pasti kalian akan melihat karena ini akan selalu muncul ketika kita membuka blog, membuka artikel, dia akan selalu muncul. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengubahnya, Mas? Misalkan ada beberapa yang nggak mau saya tampilkan di sini. Atau saya ingin menambahkan sesuatu, contohnya kayak gambar, atau sesuatu yang ingin saya custom sendiri, gitu. Karena kan ini website udah saya buat sendiri, masa masih terbatas, Mas? Nah, tenang aja, teman-teman. Masih bisa kita ubah semuanya. Nah, sekarang kita bisa langsung ke bagian, ini kita ke blok lagi aja, klik bloknya. Nah, jadi ke tampilan blok awal, lalu tinggal kita klik sesuaikan. Nah, selanjutnya tinggal kita ke bagian widget. Oke, okay, teman-teman. Nah, di bagian widget, kita ke bagian bilah sisi utama. Atau sidebar namanya. Oke, okay, oke okay ya. Seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman, di dalam widget. Ini dia widget-widget yang muncul di sebelah sini. Nah, misalkan tombol carinya ini, kalian mau uh, memasukkan katanya mau diganti yang atas. Bagian cari, misalkan diganti menjadi cari artikel, kayak gini. Nah, tinggal kalian masukkan aja. Oke, misalkan mau kalian ubah posisinya, ini tinggal di drag aja teman-teman, ini ada. Nah, diganti ke bawah, ke, ke atas, nah ini ada tanda, tanda buah tombol plus ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan untuk post-post terbaru ini namanya saya mau ganti. Jadi, lalu untuk filternya sudah seperti ini. Atau kalian mau ganti kayak gini, tampilkan kisi-kisi. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Apa namanya ya? Agak membingungkan karena ini updatean terbaru dari WordPress. Mungkin hanya cukup membiasakan diri supaya terbiasa teman-teman. Oke, selanjutnya komentar terbaru. Misalkan komentar ini saya hilangkan. Tinggal diklik aja. Lalu tinggal diklik, tinggal tanda tiga ini. Lalu tinggal pilih hapus grup. Nah, arsipnya juga gitu, misalkan arsip mau dihapus, hapus grup. Nah, untuk kategori, ini kategori artikel, kita tambahkan namanya kategori artikel. Nah, kategorinya nggak ada, nanti setiap kategori akan muncul di sini. Lalu, Mas, itu kan untuk menghapus, lalu mengubah. Bagaimana cara untuk menambahkan? Misalkan saya mau menambahkan gambar, Mas, di sebelah kanan. Nah, caranya tinggal klik tombol, tombol plus ini, atau tambahkan blok. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau apa. Dia kode juga bisa, misalkan kode dari kode HTML yang kalian dapatkan dari luar. Ini bisa dimasukkan aja, kodenya di sini langsung dipaste. Atau misalkan gambar, nah ini ya. Gambar kalian bisa masukkan juga. Dan yang lainnya teman-teman di sini ada banyak. 
ini ada source code, icon sosial atau social icon, ada sosial media, lalu ada tombol login, logout, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba masukkan gambar dulu. Klik. Nah, lalu tinggal kita klik unggah. Ini gambarnya teman-teman, misalkan gambar ini. Nah, nanti akan langsung muncul teman-teman di samping sini. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu misalkan kalian mau menambahkan keterangan di bawahnya, tinggal masukkan keterangannya. Nah, misalkan kalian mau masukkan link, ini bisa juga pakai tautan, misalkan ke linknya pemula. Sorry, sorry. Ke klik linknya pemula, pemula.com. Buka tab baru, kayak gini ya. Nah, tinggal kita klik aja. Nah, jadi ini bisa ada link teman-teman di sini. Oke teman-teman seperti itu lalu misalkan mau menambahkan link jadi ketika gambar ini diklik ada linknya juga. Nah ini tinggal diklik aja gambarnya lalu di sini ada sisipkan taut yang pokoknya yang seperti link ini teman-teman diklik. Nah lalu kalian mau bisa masukkan ke berkas media. Jadi kalau diklik dia akan mengarah ke berkas ini. Uh, sorry bukan ke berkas itu teman-teman bukan kayak galeri ternyata ini bisa kita masukkan aja. Misalkan mau ke pemula, web pemula, kayak gini contohnya. Nah dibuka tab baru. Nah jadi nanti ketika diklik teman-teman, oke, okay, ini biarkan gini dulu teman-teman. Saya akan coba klik terbitkan dulu. Nah selanjutnya saya akan coba buka tab baru, lalu masukkan lokal house Rahman di grup. Nah saya ke bagian blog, lalu lihat ke sini. Oh ya sudah bisa teman-teman. Ini kalau diklik dia ngebuka media. Kita ke bagian sesuaikan, ini kita edit dulu teman-teman, ini tinggal diklik, lalu ke bagian tautan, berkas medianya kita hilangkan, tadi kan sebelumnya kita berkas media kita aktifkan juga, nah hilang, biarkan ke URL aja, misalkan dia ke web ini, kita salin, lalu ke sini, lalu tinggal dipaste aja, nah kalau sudah tinggal diklik terapkan ini teman-teman ya, jangan lupa diklik terapkan. Nah, jadi nanti tinggal kalau diklik gambarnya, dia akan muncul mengarah ke link ini. Lalu jangan lupa diterbitkan di bagian atas. Lalu ke bagian blog kita refresh. Nah, kalau kita klik, nah teman-teman, dia langsung mengarah ke link yang dituju. Nah, di sini kalau kalian mengerti afiliasi, kalian bisa masukkan link afiliasi juga. Link affiliate kayak Shopee Affiliate atau yang lainnya teman-teman. Jadi bisa seperti itu ya. Oke, teman-teman keren banget kalau sudah, kita bisa silang aja. Jadi setiap kita buka artikel, sitbar ini akan selalu di sebelah kanan teman-teman. Keren banget ke teman-teman, itu dia untuk mengubah sitbar di sebelah kanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, kita bisa ke Rahmani Group tinggal diklik aja. Nah, websitenya sudah jadi teman-teman. Jadi kalian bisa lihat-lihat websitenya, ini sudah jadi semua. Tinggal kalian ubah-ubah dengan yang sudah saya informasikan sebelumnya. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya gimana mas? Langkah selanjutnya ini ada di tangan kalian, keputusannya apakah mau dilanjut untuk di-onlinekan ke internet supaya link ini bisa diakses oleh semua orang. Jadi bukan pakai lokal host lagi, jadi nanti akan dibuka seperti kalau nama website kalian Rahmadi Group, maka nanti akan ada rahmadigroup.com, .id, .web.id, .apapun, sesuaikan dengan jenis website kalian. Nah, itu kalau kalian mau online-kan. Berarti, ketika kalian mau mengonlinekan harus ada biaya yang dikeluarkan. Sebetulnya ada yang gratis, teman-teman, tapi tidak saya sarankan untuk kebutuhan profesional. Oke? Okay? Karena ketika kita mengonlinekan websitenya, sama saja kita sedang menyewa server yang online 24 jam non-stop. Sama halnya seperti komputer kita ini. Jadi harus ada komputer atau server, jadi di dalamnya itu ada hard disk, nah terus ada alamat domain kalian yang sudah terhubung ke internet. Jadi semua orang yang memiliki akses internet bisa mengakses website kalian dengan mengakses alamat domain yang namanya domain teman-teman atau alamat seperti rahmandigroup.com. Nah, di situ kan ada biaya perawatan server dan server itu kan ada listriknya gitu teman-teman. Jadi semuanya itu ada biayanya. Oke, jadi kalian harus tahu konsekuensinya ketika ingin mengonlinekan websitenya ke online. Nah, kalau kalian buka websitenya yang di pemula, linknya ada di bawah teman-teman. Nah, di sini tahap XMPP sama WordPress sebetulnya kalian sudah selesai. 
kalau kalian gak mau online kan cukup disimpan saja di komputer kalian seperti ini oke okay? lalu kalau kalian mau online kan ya tinggal pilih yang bagian ini teman-teman hosting dan domain lalu tinggal klik aja dapatkan nanti akan diarahkan ke hosting yang saya rekomendasikan oke okay, teman-teman seperti itu di bawahnya ada kode kupon ini berkaitan dengan hostingnya nah lalu kalau sudah beli hosting dan domain kalian nanti akan menggunakan plugin migrasi ini dengan mudah jadi proses migrasinya atau perpindahan dari lokal ke online itu prosesnya akan sangat mudah banget teman-teman oke okay, teman-teman seperti itu untuk konsekuensi ketika mau online atau keputusan kalian mau di online kan atau tidak sampai jumpa di video berikutnya sekarang kita akan coba upload website yang sudah kita buat sebelumnya yang udah keren banget teman-teman ke internet dan ketika kita mengupload atau mengonlinekan website kita setidaknya kita membutuhkan dua hal teman-teman yang wajib yang pertama adalah hosting yang kedua adalah domain nah hosting ini adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet nah sama halnya seperti di hardisk kita sekarang kita simpan websitenya di hardisk kita Nah nanti hosting ini akan e, berperan untuk menyimpan website kita ke server yang sudah terhubung ke internet teman-teman yang aktif selama 24 jam nonstop. Oke, jadi nanti hosting apa namanya SMTP kalian ya nggak usah dijalankan lagi, nggak usah jalan selalu nonstop gitu, nggak usah diaktifkan terus ya kalian kalau sudah beli hosting ya berarti kalian sudah menaruh website di sana ya tinggal diakses saja selama hosting kalian masih aktif gitu teman-teman lalu alamat domain yang kedua adalah alamat website kalian jadi ada rahmanigroup.com oke okay? ini kalau diibaratkan seperti di dunia sehari-hari tanah ini seperti hosting oke okay? lalu alamat ini seperti domain nah websitenya itu adalah rumah kita kan nggak ada ya rumah yang nggak ada tanahnya pastikan rumah itu berdiri di atas tanah teman-teman lalu nggak ada juga rumah yang nggak ada alamatnya sekalipun ada ya kita sulit untuk mencarinya bisa aja tapi kita akan sulit mencarinya sama halnya dengan website teman-teman kita membutuhkan hosting dan alamat domain oke langsung aja supaya nggak banyak kincong itu sedikit penjelasan dari saya kita ke pemula teman-teman ke website sebelumnya kalian bisa klik link di bawah nah lalu kita ke bagian peralatan yang dibutuhkan lalu klik hosting dan domain klik aja tombol dapatkan nah teman-teman akan diarahkan ke website Niaga Hoster ini website yang saya rekomendasikan dari hosting-hosting lain Se alasannya cukup sederhana karena saya sudah menggunakan hosting ini sejak 5 tahun belakang 5-7 tahun teman-teman dan semua website saya menggunakan hosting ini oke okay? jadi saya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak menggunakan hosting ini yang pertama adalah pelayanannya cukup baik karena kesalahan servisnya itu 24 jam, kalian bisa ngechat langsung di sini. Apapun masalahnya, akan dibantu dan dicarikan solusinya. Oke, okay? selanjutnya yang kedua adalah tampilannya menarik, tampilannya bagus untuk para pemula, nggak bingung ketika kita mau mengakses apapun di sini. Lalu, fitur-fitur hostingnya ini bagus banget, teman-teman, dan harga terjangkau. Udah sih, dari saya itu saja. Oke, okay, di sini kita bisa langsung ke bagian hosting. Nah, di hosting ini sama halnya seperti kita memilih tanah, teman-teman disesuaikan dengan website kalian kalau sekiranya website kalian ini yang akses akan banyak banget ratusan ribu orang kalian bisa pilih cloud hosting oke kalian bisa lihat bahwa ya ada performa hebat stabil untuk trafik tinggi tapi kalau emang harganya cukup uh, cukup menarik karena harganya adalah mahal teman-teman atau kalau kalian memiliki budget yang terbatas lalu website kalian ya jarang yang akses gitu ya bisa pilih unlimited hosting unlimited hosting ini kalau ibarat tanah jadi tanahnya itu sama-sama teman, jadi sharing Jadi di satu tanah itu kita uh, sharing gitu sama orang-orang lain Kayak gitu, jadi ketika ada orang lain yang memiliki rumah yang besar Kebetulan rumah kita kecil dan tanah yang disediakan itu nggak besar-besar amat Lalu teman-teman kita datang nih, mau ngunjungin rumah kita Itu istilahnya adalah bandwidth Masuk ke rumah kita terus nggak muat, ya udah teman kita harus tunggu dulu di luar Nah itulah resiko ketika kita pilih anime hosting ketika ada traffic tinggi nggak kuat maka website kita bakal down nggak bisa diakses atau kayak error gitu Kalau kalian takut kayak gitu dan memiliki budget yang cukup bisa pilih aja cloud hosting ya walaupun harganya mahal teman-teman Menurut saya untuk pemula tapi kalau untuk kalian yang punya budget segitu ya bisa pilih cloud hosting Oke di sini saya akan pilih anime hosting saja karena ini untuk tutorial supaya kalian tahu. Nah selanjutnya saya, saya akan scroll ke bawah. Di sini ada harga harganya. Nah di sini akan ada fitur fiturnya teman-teman. Kalian bisa baca sendiri. Nah yang part yang baik ini 500 saja, 500 MB saja. Jadi kalau website kalian lebih dari 500 ya bisa pilih pelajar teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada email. Kalian bisa pastikan. Jadi kalian bisa membuat email profesional yang awalnya misalkan aden at pemula.com. Jadi bukan .gmail lagi. 
Oke, okay, lalu sini ada unlimited database. Nah, kalau terus ada 10 add-on domain, ini artinya adalah jadi kalian bisa membuat website di satu hosting saja. Oke, okay? jadi kalau kita membuat website lagi, ya nggak perlu beli hosting lagi teman-teman. Cukup di hosting yang sama. Asalkan hostingnya itu cukup ya. Dan ini juga memadai fiturnya yang add-on domain. Kalau yang pelajar kan nggak ada, cukup satu aja. Nah, kalau ini 10, kalau yang paket pelajar, lalu personal ini unlimited. Lalu di bawahnya teman-teman, kalau yang personal itu ada fitur spam assassin mail protection. Artinya, kalau kalian mengirim email ke klien gitu ya, menggunakan alamat email ini, oke, okay, itu nggak masuk ke folder spam. Karena kan kalau kalian pernah lihat, coba cek di folder spamnya mungkin masuk ke situ. Nah, itu karena nggak ada fitur ini teman-teman. Nah, kok fitur ini, kalian bisa lihat ya, mendeteksi email spam dan mencegahnya masuk ke inbox Anda. Kayak gitu teman-teman. Ini bisa ke itu, apa namanya, ke lebih ke klien atau ke kita. Kita yang menerima email itu akan di, di apa namanya ya, akan dicek dulu. Kalian bisa lihat detailnya sendiri di sini. Oke, selanjutnya saya akan coba pilih pelajar teman-teman karena budgetnya saya hanya untuk pelajar aja. Kita klik aja teman-teman pilih paket. Nah, untuk paket hosting pelajar, pastikan kalian uh, pilih yang ada gratis domain ya, kalau mau sekalian gratis domain. Nah, kalau paket hosting bayi itu nggak gratis domain. Kalau kita pilih pelajar yang 6 bulan, nah ini nggak ada gratis domain teman-teman. Kalian bisa cek di bagian bawah kalau satu tahun, ada ya. Tuh, gratis. Nah, lalu ini harganya 500000 Kalau hosting pelajar, kalau saya pilih personal, harganya 600000 Cuma beda 100000 teman-teman. Lalu kalau pilih 3 tahun, kalian bisa pilih ya disesuaikan. Ini selama 3 tahun hanya bayar 900000 saja. Tapi untuk 3 tahun berikutnya, ya kalian bayar di bawahnya teman-teman yang dicoret ini 3 juta tapi 3 tahun itu cukup lama jadi nggak perlu khawatir nah di sini saya akan pilih pelajar aja lalu pilih yang 1 tahun teman-teman 500 ribu ya nah selanjutnya untuk gratis domainnya saya akan masukkan pastikan kalian pilih gratis domain yang ini dan kalian bisa baca gratis domainnya apa saja yang didapat .com, .net, .org ada uh, untuk sekolah juga ya .id dan lainnya nah kalau mau menggunakan .id ini uh, berarti nggak gratis teman-temannya harus berbayar kalian bisa pilih yang .com ini jadi .id nah di sini saya akan pilih .com aja lalu saya akan masukkan namanya Rahmani Group nah saya yakin ini sudah dimiliki oleh orang karena sebelumnya saya pernah beli teman-teman lalu mungkin orang itu lihat domain ini cukup menarik lalu dia beli nah oke okay. di sini karena apa namanya sudah dibeli oleh orang lain jadi saya akan pakai yang ini aja teman-teman yang XYZ atau oke okay, XYZ aja ya saya akan pilih .com nya jadi XYZ kayak gini lalu saya klik cek domain lagi kebetulan yang .com tadi sudah ada saya akan pilih XYZ nah XYZ ini adalah domain yang cukup murah teman-teman kalau kalian apa namanya mau cari domain bisa pilih XYZ aja ini cukup murah cuma 18.000 per tahun oke okay? Teman-teman seperti itu saya akan pilih XYZ Rahmani Group .xyz ya. Saya akan klik tambah ke chart. Oke, jika sudah sini ada penambahan PPN sebesar 50.000 teman-teman. Saya klik lanjutkan. Nah, di bagian sini kalian bisa menambahkan uh, keamanan SSL certificate. Artinya ini keamanan ekstra. Kalian bisa menambahkan kalau tidak ya silahkan diabaikan aja. Ini klik lanjutkan. Oke, kita sudah di tahap pembayaran teman-teman. Di sini saya akan pilih BRI Nah, lalu di sebelah bagian kanan teman-teman jangan lupa untuk masukkan kode kupon yaitu PEMOLA supaya mendapatkan diskon tambahan teman-teman. Dan di sini kalian bisa cek langsung di website saja. Biasanya di bagian bawah itu akan saya sertakan kode kuponnya. Nah, ini tinggal copy, salin, lalu ke bagian hosting tadi, lalu di paste aja. Lalu gunakan. Oke, teman-teman seperti itu ini saya silang aja. Kalau kalian nggak perlu disilang ya, bisa gunakan kode kuponnya. Karena di Niagawa sendiri ada ketentuan, saya nggak boleh menggunakan kode kupon sendiri. Jadi saya nggak menggunakan kode kupon saya teman-teman. Oke, selanjutnya saya pilih BRI, lalu scroll ke bawah. Di bagian ini, kebetulan saya belum memiliki akunnya, saya akan pilih daftar. Kalau kalian sudah, tinggal klik masuk aja. Nah, saya masuk uh, tombol daftar, lalu emailnya. Ini saya akan masukkan dulu teman-teman informasi yang dibutuhkan ya. Oke teman-teman, jika sudah, pastikan kalian mengisinya dengan benar. Ini nomor teleponnya saya isikan nomor telepon itu teman-teman ya. Nah, ini nggak valid teman-teman, jadi kita hapus beberapa daftar dan jago. Kita tunggu dulu prosesnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita harus membayar dulu. Oke, tinggal kita bayar saja. Ini invoice-nya, lalu kode pembayaran, ini nomor virtual account-nya, lalu nomor tanggihannya seperti ini. 
Oke, okay, ini ada caranya kalian bisa baca. Saya akan coba transfer dulu teman-teman. Oke okay, teman-teman, di sini saya sudah bayar ke nomor total account-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita ke email teman-teman, buka emailnya. Ini kita ke bagian kotak masuk. Ya teman-teman ya, di sini kita sudah dibuatkan akunnya. Nah, lalu tinggal saya tunggu saja untuk konfirmasi pembayarannya. Seharusnya ini otomatis teman-teman, kita tunggu saja sampai selesai. Oke okay, teman-teman, di sini kita bisa langsung aja menjemput bola dengan cara konfirmasi pembayaran di member area. Kalau kita sudah bayar, kita klik saja teman-teman. Oke okay, teman-teman, di sini sudah statusnya sudah berubah ternyata teman-teman ya. Di, bagi, di unpaid yang nggak ada, kalau di bagian paid-nya, nah sudah, sudah terbayar. Oke, okay? oke okay, teman-teman, seperti itu kita sudah mendapatkan diskon juga. Oke, okay, ini dia teman-teman tampilannya untuk di dashboard Niaga Hosternya yang sudah kita beli dan kalau kita cek email ini sudah baru dapat email teman-teman Niaga Hoster selamat hosting pelajar untuk Ramani Group telah aktif lalu untuk itunya teman-teman kita harus uh, memverifikasi alamat domain kita dulu karena setiap kita membeli hosting dan domain domainnya itu harus diverifikasi dulu teman-teman kalau tidak belum bisa diakses alamat domain kita yang di internet jadi kita nah di sini ada di folder spam teman-teman kalau kotak masuk itu nggak ada, kalian bisa cek di folder spam ya. Nah, di folder spam ini kalian bisa lihat dari Niaga Hoster yang pertama adalah pembayaran telah diterima. Lalu yang kedua adalah penting, verifikasikan informasi kontak Anda untuk ramanigroup.xyz. Ini akan menyesuaikan dengan alamat domain kalian. Diklik aja. Nah, ini anyway, kita ke bagian bawah, lalu kita klik ini teman-teman. Yang bagian valid validasikan, diklik aja link ini. Ini enggak ya, kita klik lanjutan teman-teman. Oke, okay, kalau sudah... Your email address has been verified successfully. Thank you. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, kita langsung ke emailnya. Nah, lalu kita bisa ke bagian Niaga Hoster tadi, ke sebelumnya yang ketagihan tadi, lalu kita ke bagian beranda. Oke, teman-teman, nah, nanti kalau kalian belum verifikasi, di atas ini akan ada notifnya, ada informasinya tuh. Kalau, apa namanya, domain kalian tuh belum aktif dan akan disuspend. Disuspend artinya ya diberhentikan sementara, teman-teman, sampai kalian mengklik verifikasi yang tadi. Itu dia, teman-teman, cara membeli hosting di Niaga Hoster. Untuk mengakses website kalian tinggal akses saja ramanigroup.xyz di browser kalian. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan coba upload website kita yang ada di lokal ini, teman-teman, ke internet yang sudah kita beli sebelumnya teman-teman yaitu hosting dan domain dari Niaga Hoster oke kebetulan hosting yang saya pilih dari Niaga Hoster cara membelinya sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman oke sekarang kita ke bagian website kita yang di lokal ini lalu kita ke bagian Rahmani Group lalu kita pilih dashboard oke lalu kita ke bagian plugin teman-teman dan pilih tambah baru lalu di bagian cari plugin kita masukkan namanya adalah migrasi atau migration, nah ini enggak ada teman-teman, kita masukkan migration. Nah, lalu kita pilih yang ini teman-teman, migrasi semua dalam satu WP atau all-in-one WP migration yang dibuat oleh ServeMax. Kalau sudah tinggal kita klik install sekarang. Kita tunggu dulu, kalau sudah tinggal kita klik aktifkan teman-teman. Oke, jika sudah kita ke bagian all-in-one WP migration di sebelah kiri ini, lalu kita klik export. Lalu pilih ke bagian export ke dan pilih berkas. Nah, di sini akan dibuatkan satu buah file yang nantinya kita import di hosting kita, teman-teman. Oke, di sini kita tinggal unduh aja filenya. Ukurannya cuma 62 MB, teman-teman, ringan sekali. Oke ya, filenya sudah terdownload di bagian bawah. Ini kita, kita klik tutup aja. Nah, selanjutnya kita ke bagian Niaga Hosternya. Ini dashboard Niaga Hoster kalau kalian sudah login. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita langsung ke bagian Uh, website kita, pastikan kalian mengarah ke website kalian atau ke domain yang kalian sudah beli yaitu Rahmani Group XYZ nanti kalau kalian beli hosting lagi dan beli domain akan tampil semua di sini teman-teman oke okay, ya, kita ke bagian kelola hosting klik aja di bagian hostingnya, kelola hosting kita pilih ke bagian si panel nah di bagian si panel ini kita pilih all fitur teman-teman kalau sudah kita akan diarahkan ke si panelnya nah di sini kita Klik aja silang. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah tampilnya akan seperti ini. Oke, okay. nah selanjutnya kita bisa langsung cari aja di bagian atas teman-teman, di bagian search. Namanya adalah, nah, softaculus aplikasi installer. Ini ya, teman-teman, namanya soft, lalu kita pilih aja yang pertama, softaculus aplikasi installer. Kita klik. Nah, kalau sudah, kita ke bagian WordPress, dan kita klik install. Nah, kalau sudah tampilnya akan seperti ini, jadi kita harus menginstal WordPress-nya dulu di hosting. Kalau sebelumnya kita menginstal WordPress-nya di lokal menggunakan SMPP, kalau sekarang kita menginstal WordPress-nya 
di hosting menggunakan bantuan aplikasi Softaculous yang diinstal di hosting ini. Oke, okay, selanjutnya kita bisa pilih choose installation URL. Nah, di sini kita pilih HTTP, teman-teman. Nah, habis itu kita pilih Ramadi Group. Ini domainnya mengarah ke sini. Lalu in directory pastikan kosong, teman-teman ya. Jangan diisi apapun. Jadi nanti ketika kita mengakses websitenya cukup mengakses ke Ramadi Group XYZ aja. Kayak gitu. Lalu versinya kita pakai versi yang terbaru. Dan selanjutnya di bagian site setting, site name-nya ini kita biarkan seperti teman-teman karena nanti akan tertimpa dengan website yang sudah kita buat sebelumnya di lokal. Nah, paling di bagian admin username ini kita masukkan username-nya admin juga teman-teman untuk passwordnya. Ini untuk login aja nanti kan kita bisa ubah di hosting teman-teman. Di di website yang sudah kita upload nanti di hosting. Lalu nih ad, lalu admin emailnya. Nah, ini kalian bisa masukkan alamat Emailnya misalkan Rahman di apa ya sebelumnya adalah pemula tutorial teman-teman. Nanti bisa kalian ubah. Jadi setelah kalian ubah kalian buat dulu alamat emailnya. Oke okay, kalau sudah kita ke bagian set language. Di sini saya akan pilih bahasa Indonesia. Nah terus di select plugin. Ini biarkan nah, WordPress hosting kitnya saya uncheck seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita ke bagian bawah lalu kita klik install. Kita tunggu dulu teman-teman prosesnya sampai selesai. Nah, saya pastikan pasti semuanya sama kayak saya. Error kayak gini. Kenapa? Karena ketika kita membeli hosting di Niaga Hoster, akan ada satu file yang sudah terinstall. Oke? Okay? Namanya adalah index.php. Jadi di sini dia ngasih tahu kalau di dalamnya itu sudah ada file. Namanya adalah index.php. Apakah mau ditiban, ditimpa? Ya saya, kita klik aja teman-teman untuk mengoverwrite. Jadi kita tiban. Kalau sudah kita ke bagian bawah lagi. Jangan lupa di checklist tadi ya. Kita ke bagian bawah lagi kita klik install. Ini kita tunggu teman-teman prosesnya sampai selesai. Nah di sini sudah selesai kita bisa lihat. Nah ini dia website kita. Kalau kalian cek kita klik aja klik kanan terus buka link di tab baru. Lihat teman-teman, keren banget website sudah terinstall sama persis seperti kita menginstal di lokal kita ya menggunakan SMP. Tapi bedanya di sini adalah kita sudah memiliki alamat domain. Jadi ketika kalian akses sekarang ramanigroup.xyz ini sudah bisa diakses. Jadi kalian bisa mengakses website saya langsung. Tapi untuk uh, misalkan udah setahun setelah video ini diupload, ya berarti ini sudah nggak ada teman-teman. Karena saya sudah nggak perpanjang pasti ini kan hanya untuk tutorial saja. Oke, selanjutnya untuk ke alamat email ya kita tambahkan WP admin teman-teman. Di belakangnya ya. Kita tambahkan slash WP strip admin kayak gini. Kita enter. Kita login teman-teman ke website kita yang ada di hosting. Kita admin, lalu password di admin ya. Yang kita install di hosting tadi. Kita log masuk. Oke, tampil sama persis. Sekarang kita install Plugin all-in-one web migration tadi teman-teman. Kita ke bagian plugin lalu tambah baru. Ini kita klik jangan pernah. Lalu masukkan sama migration. Nah kita klik migrasi semua dalam satu web. Klik aktifkan. Oke okay, kalau sudah kita ke bagian all-in-one web migration dan pilih import teman-teman. Jadi dimasukkan ya. Nah kalian bisa lihat di sini ukuran file upload maksimumnya adalah 128 MB. Tadi kan file saya cuma 65 MB teman-teman. Jadi kecil jadi bisa. Nah kalau Ukurannya itu melebihi kapasitas, misalkan kalian itu 500, sedangkan di sini 128. Teman-teman, kalian bisa ke bagian pemula, website pemulanya tadi. Oke, okay, kalau sudah, kalian ke bagian plugin migrasi. Di sini saya sediakan. Nah, di sini tinggal klik download aja. Nah, di sini kalian tinggal isi pemula tutorial, ya alamat email saya, lalu full name-nya adalah pemula tutorial. Lalu tinggal diklik aja link download. Oke, okay, teman-teman, di sini sudah. Kalau sudah, kita back lagi. Kita cek email kita. Nah, ini belum masuk teman-teman emailnya. Kita ke bagian selengkapnya. Nah, di bagian selengkapnya ada spam. Oh, bukan. Dari Softaculous. Oke, teman-teman. Sorry banget videonya nge-crash. Jadi, di sini nanti kalian kalau belum masuk emailnya, email seperti ini, di-input lagi aja teman-teman. Caranya di-refresh, lalu masukkan kembali, lalu klik link download lagi. Nanti akan emailnya akan dikirim seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal diklik aja. Nah, di sini ada akan ada extension-nya. Lalu tinggal diklik aja link download. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik download di bagian atas. Oke, okay, kalau sudah, kebetulan saya sudah mendownload, teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian plugin yang ada di hosting ya, Ramadi Group. 
nama website kalian, lalu ke bagian plugin, lalu tambah baru. Nah, sampai di sini kalian tinggal klik unggah plugin, lalu masukkan plugin teman-teman. Nah, klik pilih file, lalu pilih all in one web migration file file extra extension yang tadi download barusan ya. Diklik, lalu klik lalu install sekarang dan aktifkan teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa cek ke bagian all in one web migration dan pilih import. Nah, kalian bisa cek sekarang sudah 512. Sebelumnya itu di bawah ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita import dari yang sudah kita ekspor dari lokal teman-teman kita klik berkas lalu pilih file yang sebelumnya uh, kita ekspor teman-teman yaitu webpress belakang ya nah ini ini kita tunggu aja teman-teman prosesnya oke teman-teman kita lihat ya proses import akan menimpa situs web anda yang termasuk database yang saat ini jadi pastikan kalian baca betul oke kita bisa langsung klik aja teman-teman kita langsung aja klik lanjutan teman-teman Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Situs Anda telah berhasil diimport. Kita klik selesai. Nah, lalu kalau kita refresh, nah, kita langsung diarahkan ke loginnya lagi teman-teman karena kita dikeluarkan. Nah, ini kita bisa masukkan nama pengguna yang di host yang di lokal host teman-teman, yaitu admin, lalu passwordnya adalah admin123. Oke ya, lalu kita klik untuk masuk. Nah, ini bukan tadi alamat loginnya itu bukan yang di hosting kita buat teman-teman ya, sudah tertimpa. Pokoknya sama seperti yang di lokal yang kita buat. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bagian ramalan di grup, lalu kunjungi situs teman-teman. Lihat apa yang terjadi. Keren banget teman-teman. Website sudah jadi. Oke. Okay. Kalau kita klik-klik jasa kami, dia akan mengarah ke nah halaman produk. Halaman produk ini teman-teman. Oke, okay. di sini ada beberapa yang hilang. Oke okay, teman-teman, di sini saya akan coba perbaiki dulu. Kita ke bagian dashboardnya. Lalu kita ke bagian laman, ke semua laman. Nah, lalu kita ke bagian produk. Nah, di produk ini kita klik tampil, klik kanan, buka link di tab baru. Oke, teman-teman, di sini not found. Kita silang dulu aja, lalu kita ke bagian pengaturan dan ke permaling. Nah, di sini kita bisa klik biasa, lalu kita klik simpan perubahan. Dan selanjutnya kita klik aja nama tulisan lagi, lalu kita klik simpan perubahan lagi. Nah, kita lihat lagi teman-teman ke ramalan di grup, kunjungi situs, klik kanan, buka link di tab baru. Lalu kita klik ke produk. Oke teman-teman, sudah berhasil muncul ya. Kita ke bagian blog, tentang kami, kontak, semua halaman bisa teman-teman. Itu dia cara mengatasi error yang tadi muncul kalau kalian mengalami hal yang sama. Caranya tinggal mengubah di bagian permaling ke biasa, lalu di save, lalu ke tambah tulisan, lalu di save lagi dan dicek lagi. Oke teman-teman, keren banget kita sudah berhasil mengimport website dari lokal. Ini teman-temannya dari lokal ke hosting yang beralamat Rahmani Group XYZ. Nah, ini untuk proses pengimportan menggunakan plugin. Nah, kalau nggak bisa nanti kalian bisa klik yang bagian alternatif migrasi manual dan ini cukup rumit teman-teman, jadi kalian harus betul-betul perhatikan, ya semoga aja dengan cara plugin migrasi ini sudah berjalan dengan baik teman-teman ya, tapi kalau nggak bisa ya bisa pilih ini, tapi tutorial belum saya buat, nanti akan saya segera buat oke teman-teman, itu dia cara mengimport dari lokal ke hosting sampai jumpa di video berikutnya oke, sekarang kita bisa menginstal SSL teman-teman, SSL itu untuk mengamankan website kita, jadi nanti ketika diakses, ini kan bacaan tidak aman teman-teman ya, kalau kalian ke pemula Nah, ini ada tanda gemboknya di sebelah kiri, dan artinya koneksinya aman. Jadi, lebih keren gitu, teman-temannya lebih terpercaya. Nah, kalian bisa menambahkan ini supaya aman. Caranya, ini saya akan close-close dulu, teman-teman, yang sudah nggak diperlukan. Yang lokal host juga, terus yang di lokal host biarkan. Saya silang, yang bawahnya saya silang. Oke, teman-teman, caranya gampang banget. Kita bisa ke bagian hosting. Ini kita silang aja. Kita kembali ke dashboard ini agak hoster. Lalu ke bagian tadi, kelayanan Anda, lalu pilih hosting. Kalau sudah, tinggal klik di bagian hosting dan di nama website kalian, klik kelola hosting. Kalau sudah, kita ke bagian si panel nah, dan pilih all fitur lagi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukkan aja di bagian search di sebelah atas, namanya adalah, nah, let's encrypt. Ini teman-teman ya, let's encrypt. Klik, yang ada SSL-nya juga. Nah, kalau sudah, akan di bawa ke halaman seperti ini kalian bisa langsung klik aja teman-teman di bagian issue a new certificate nah di bagian nama website kalian pastikan kalian klik di bagian action issue klik nah kalau sudah 
di checklist bagian ini lalu di bagian http 01 dan pilih issue di sini SSL bisa ya bisa ter terinstall kalau nggak bisa kalian bisa coba lagi atau kalau nggak bisa juga kalian bisa minta bantuan dari CS nya Niaga Hoster oke selanjutnya tinggal kita klik go back nah sekarang your domain with less encrypt certificate sudah muncul teman-teman ya website kita statusnya install nah sekarang kita bisa ke bagian website kita lalu kita klik refresh aja oke teman-teman di sini masih belum aman caranya yang kedua adalah kita ke bagian Rahmani Group lalu ke dashboard nah di bagian dashboard pengaturan lalu klik ke bagian umum nah di bagian umum ini di alamat WordPress URL dan alamat situsnya ini kan masih HTTP ya kita tambahkan S teman-teman karena kita sudah menginstal sertifikat atau ditambah belakangnya S atau secure seperti ini lalu kita klik aja simpan perubahan nah Lihat teman-teman sudah ya, lihat di sini sudah ada gemboknya. Lalu kita ke nama penggunanya tadi admin, lalu password ini udah saya ganti teman-teman. Klik log. Oke teman-teman, caranya gampang banget untuk mengubah SSL bisa ditambahkan di bagian alamat WordPress dan alamat situs ditambahkan S aja di belakangnya. Lalu dia langsung terinstall SSL-nya. Klik kunjungi situs. Oke, sudah teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia cara menginstal SSL di website kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, sekarang kita akan coba nge-maintain website kita karena nanti ke depannya kalian harus merawat website ini. Yang pertama adalah kita ke bagian nama di grup lalu ke dashboard teman-teman. Nah, nanti ketika ada pembaruan, nanti akan kalian bisa cek di bagian dashboard lalu di bawahnya beranda ada pembaruan. Nanti setiap ada pembaruan atau update, kalian bisa mengupdate-nya semua di sini teman-teman. Kalau plugin nanti akan di bagian plugin, lalu tema dan yang lainnya. Nanti tinggal kalian klik update atau pembaruan untuk memperbarui semua plugin, tema, dan yang lainnya. Itu cukup penting untuk diperbarui karena itu ya namanya pembaruan teman-teman ya. Ada, ada pembaruan terkait untuk keamanannya, terkait fiturnya, dan yang lainnya. Jadi kalian harus mengupdate itu. Lalu di sini juga klik tidak terima kasih aja. Itu dia teman-teman cara nya selain ini untuk di websitenya. Terus yang kedua ada di hostingnya teman-teman. Pastikan kalian uh, untuk memperpanjang hostingnya supaya websitenya itu nggak hilang. Karena kalau websitenya apa ya nggak diperpanjang hostingnya, ya otomatis nanti website kalian akan hilang teman-teman dihapus oleh provider hostingnya. Oke teman-teman cukup sampai di situ untuk memaintain website kalian. Jadi cukup update-update saja dan hal-hal lainnya kalau mau menambahkan caranya sama seperti sebelumnya. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman website ini harus bisa diakses di mobile dan juga di tablet. Jadi ketika diakses di handphone dan di tablet atau di laptop itu tampilannya tetap bagus teman-teman. Karena kan ini tampilan uh, web ya melebar. Kalau tampilan mobile kan ke bawah gitu layarnya kecil tapi panjang. Kita bisa cek dulu apakah tampilannya ini sudah bagus. Kita ke bagian sunting dengan Elementor, diklik. Lalu kita ke bagian di bagian bawah teman-teman yang di samping di, sebelah, di samping kirinya mata ada mode responsif diklik. Lalu akan muncul seperti ini di atas. Nah ini tampilan desktop. Lalu kalau untuk tampilan tablet seperti teman-teman. Nah ini tampilan tablet masih bagus teman-teman. Lalu tampilan mobile, lihat tampilan mobilnya juga masih bagus teman-teman. Nah, kalau kalian cek misalkan di handphone dan itu tampilannya buruk, misalkan tulisannya terlalu besar, caranya ya tinggal diubah aja. Pastikan kalian ke bagian mobile ponsel, lalu tinggal diklik teksnya, lalu dipilih ke bagian gaya. Dan di bagian penulisan tinggal kalian kecilin ukuran teman-teman, khusus untuk di mobile saja. Oke, kayak gitu, misalkan segini, nah pastikan kalian ngeklik bagian ponsel ya, kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita bagian tinggi barisnya kita kecilin. Nah, seperti teman-teman. Lalu jarak headernya, ini kan gede banget ya atas bawahnya, tinggi. Kita klik, lalu kita ke bagian tinggi minimalnya kita kecilkan. Oke, seperti teman-teman. Lalu bagian bawahnya apa yang kita buat, tulisannya kita kecilkan juga ke bagian style, penulisan, lalu ukurannya. Seperti ini, 19 aja. Lalu aplikasi websitenya juga, tulisannya kita kecilkan teman-teman ke gaya, lalu ke bagian konten, dan di bagian judul, lalu ke penulisan ukurannya. Nah, lalu untuk deskripsinya kita kecilkan juga. Oke, kalau sudah tinggal kita copy aja, salin, lalu paste, dan tempel gaya. Tempel gaya, dan tempel gaya. Oke teman-teman, seperti itu, lalu jaraknya kita bisa tambahkan, 
setting bagian lalu ke bagian lanjutan ini berlaku untuk mobile versionnya aja kalau kalau mau tablet kalian bisa klik tablet lalu ubah sama seperti ini atas bawahnya saya akan pilih misalkan 10 kayak gitu ya oke teman-teman seperti itu lalu yang teknologi yang kami gunakan juga kita klik lalu ke gaya penulisan ininya 19 tadi ya oke nah selanjutnya ini kita ke bagian gaya ke bagian konten lalu ke bagian judul klik kecilkan seperti itu lalu ke bagian bawahnya bagian deskripsi ke penulisan kita kecilkan oke kalau sudah kita klik salin lagi klik kanan tempel gaya lagi tempel gaya dan tempel gaya nah ini tulisannya juga gede banget kita klik kita ke bagian gaya penulisan ukuran nah, lalu untuk jumlah proyeknya kita ke bagian judul ke penulisan kita kecilkan lalu tinggal kita copy aja klik kanan salin kita tempel gaya ini juga tempel gaya Oke okay, teman-teman seperti itu untuk apa kata mereka sekarang kita kecilkan lagi ke bagian gaya penulisan lalu 19 blok terbaru kami klik gaya penulisan 19 lalu lebih dekat dengan kami klik gaya penulisan 19 nah ini ukurannya bisa kita kecilkan klik ke bagian gaya dan ukuran kalau sudah tinggal kita klik perbarui oke teman-teman ini versi mobilnya sudah selesai jadi sudah responsif ya ini juga sudah responsif lalu kita klik aja preview kalau tinjau perubahan oke teman-teman ini untuk tampilan desktopnya dan tampilan mobilnya tadi seperti ini kalian bisa langsung cek aja akses websitenya rahmanigroup.xyz lalu enter oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya